ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ የተከበራችሁ የፕሮግራማችን ተከታታዮች እንግዲህ ጉዳያችን የተሰኘው ፕሮግራማችን ነው ጀምሯል ቀደም ሲል ቃል በገባንላችሁ መሰረት የዛሬ ጉዳያችንና ቀጣይ ተከታታይ ሳምንታት የሚቀርቡ የጉዳያችን ፕሮግራሞች የሚያጠነጥኑት በኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ጠቅላይ ምክር ቤት ዙሪያ ነው በዚህ ምክር ቤት ዙሪያ እንግዲህ በጣም ብዙ አቤቶታዎች ይነሳሉ ስሞታዎች ይነሳሉ በርካታ ጉዳዮች ተነስተው ይወራሉ ይወያዩበታል ነገር ግን ምንም አይነት ለውጦች ሲመጡ የታየ አይደለም ዛሬ ላይ ጀምረን በተከታታይ በመናቀርባቸው ፕሮግራሞች ለውጥ ሊያመጡ ይችላሉ ብለን የምናስበው ነገሮች ወልና አንተ እናደርሳለን የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት በአገሪቷ በሚገኙ ሁለት ክልሎችና የከተማ አስተዳደር በተውጣጡ 130 ሁለት አባላት ባሉት ጠቅላላ ጉባኤ የተቋቋመ የሕግ ሰውነት የተሰጠው ሕጋዊ ድርጅት ሲሆን ምክር ቤቱ በየክልሉ በተወከሉ አንድ አንድ ተወካዮች አማካይነት በ11 የጠቅላላ ምክር ቤት ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላት አማካይነት የምክር ቤቱ የእለት ተእለት ስራዎች ይሰራሉ ምክር ቤቱ የሚመረበት ጠቅላላ ጉባኤ ያወጣው መተዳደር ያ ደንብ ያለውና ይሄንኑ በመከተል በስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ የሚመረበት ውስጥ ደንብ ያለው ሲሆን በዚሁ መሰረት ምክር ቤቱ ህዝብ በሙስሊሙን በመወከል የሃይማኖት ጉዳዮችን በበላይነት የሚያስተዳድር የሚመራ ተቋም ነው ልብ በሉ ህዝብ በሙስሊሙን በመወከል ህዝብ በሙስሊሙን በመወከል ነው የሚለው የሃይማኖት ጉዳዮችን በበላይነት የሚያስተዳድር የሚመራ ተቋም ነው ይላል እንግዲህ አሁን ለተቋቋመለት ጉዳይ ይሄ ምክር ቤት እየሰራ ነው ወይ እስከ አሁን ድረስ ምን ምን ሰርቷል ምን መልካም ነገሮች አሉት ምን ደካማ ጎኖች አሉት ምን ቢስተካከል የተሻለ ሆኖ ይቀጥላል የሚሉ አንድ አንድ ጥያቄዎችን ከተላዩ ግለሰቦች ጋር ወጭ የሚሆን ስቱዲዮ እየጋበዝኩኝ ያወራን እንዘልቃለን ለሳምንታት አብረን ቆያለን ማለት ነው እንግዳለኝ የዛሬ እንግዳይ በ2005 በተደረገ አገራዊ ምርጫ የጋምቤላ እስልምና ጉዳዮች ክፍተኛ ምክር ቤት ፕሬዚዳንት ሆኖ እስከ የካቲት 2007 ድረስ አገልግሏል ከካቲት 15 2007 በካቲት 15 2007 በተደረገ ጉባኤ ደግሞ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳይ ጠቅላይ ምክር ቤት ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል በመሆን ሰርቷል ከካቲት 16 2007 እስከ ሚያዚያ 16 2007 የርዳታና ለማት ዘርፍ ሐላፊ ሆኖ አገልግሏል ከሚያዚያ 16 2007 እስከ 53 2008 የኢትዮጵያ ስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ዋና ጻሃፊ ሆኖ ሰርቷል 53 2008 እስከ 2009 የክልልና ድርጅት ጉዳዮች ዘርፍ ሐላፊ በመሆን ሲሰሩ ቆይቷል 2009 የርዳታና የልማት ዘርፍ ሐላፊ ሆኗል ከ2009 እስከ የካቲት 2010 ደግሞ እስከ የካቲት ማለት ነው በኢትዮጵያ ስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት የእስላማዊ ቅርሶች ታሪክና ዘርፍ ሐላፊና የአወሊያ እርዳታና ልማት ድርጅት ዋና ስራ አስኪያጅ ሆኖ በተለያዩ ቦታዎች ተመድበው ስራቸውን በአግባቡ ሲሰሩ ሲወጡ የቆዩ እንግዳ ናቸው ሀጂ አብዱ ሰላም አሊ ዳውድ ይባላሉ እንኳን ተናመጥ እንኳን ተናቆየችሁኝ አመሰግናለሁ ባሁን ሰዓት እኔ እንግዳችን በአዲስ አበባ ስልምና ጉዳይ ምክር ቤት ማን ነው በኢትዮጵያ ስልምና ጉዳይ ምክር ቤት ከነበሯቸው ስራዎች በሙሉ ተነስተው ደግሞ ከስራ ታግደው ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው በዚህ ጊዜ ውስጥ በረጅም ጊዜ ግልጋሎታቸው ውስጥ በስልምና ጉዳይ ተክላይ ምክር ቤት ውስጥ እየተሰሩ ያሉ መልካም ነገርም የሆኑ ደካማ ነገሮችን እየተቆሙን አብራያችሁ መቆየት ፈልጋለሁ ብለዋል በቅድሚያ በእናንተ በተወደዳችሁና በተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ስም እንግዳችን ለመሆን እዚህ ስለተገኙ ያሉትን ያዩትን ለመግለጽ እዚህ ስለተገኙ ልባዊ ምስጋናችን ይدرسውት ኦኬ ቢማ መሰግናለሁ እንግዲህ ምን ጀምረው አጂ እስልምና ጉዳይ ተክላይ ምክር ቤት ለምን ያስፈልጋናል ለምን እንደነ ይተቋቋመው ዋና ስራው ምን እንደነው ወከሚለው ነው ምን እንደነሰ ሙሺ ቢስሚላህ አልሐምዱሊላህ እንግዲህ ቀደም ሲል በጠቀስከው መሰረት በኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት በከፍተኛ የሐላፊነት ቦታዎች ላይ ነበር ሰሰራ የነበርኩት ከዛ ጋር በተያዘ እንግዲህ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳይ ጠቅላይ ምክር ቤት ዋናው አላማው ለማታዊና ሃይማኖታዊ ስራዎችን ነው የሚሰራው እነዚህ ለማታዊና ሃይማኖታዊ ስራዎች ሲሰራ ለህዝብ ሙስሊሙ ጠቃሚ የሆኑ ነገሮች ላይ ተከሮ መስራት እንዲያለበት ይታመናል። 
ነገር ግን በጠቅላይ ምክር ቤት ውስጥ አሁን ምን እንደያለው እኔኔ ሁሉንም የሙስሊም ማህበረሰብ አቅፎ የተጓዛል ነበር ግን ዋናው ነገር መጀመሪያ መነሻችን ምን እንደሆነ አስፈላጊነቱ አስፈጥቅላይ ምክር ቤቱ ለሙስሊሙ የሚሰጠው አስተዋጽኦ ሙስሊሙን ይወክላል የሚል ነገር አለው በምን ጉዳይ ነው ሙስሊሙን የሚወክለው እንግዲህ ሙስሊሙን የሚወክለው በአገር ውስጥ ሆነ በውጭ አገር ሃይማኖታዊ ስራዎችን አስመልክቶ ሙስሊሙን ህብረተሰብ ይወክላል የምነ ተቋማት እንዲስፋፉ ያደርጋል ሃይማኖታዊ ስራዎችን በበላይነት ይመራል ለሙስሊሙ ህብረተሰብ አስፈላጊ የሆነ ነገሮችን ሃይማኖታዊ ነገሮችን ያስተባብራል ያስፈጽማል ስለዚህ በዚህ ጉዳይ ለሙስሊሙ ያስፈልጋል በዚህ ጉዳይ ለሙስሊሙ ያስፈልጋል ይሄ ተቋም ከ1962 አካባቢ መስለኛል የተቋቋመው አዎ መጅሊስ ነው ስያሜው መጅሊስ ነው ባንድ አንድ አካላት ህገ ወጥ የሚባል ነገር አለ ነገር ግን መጅሊሱ ህገ ወጥ አይደለም በኔ ግን መጥረም አለበት በየ ከመግቢያ የምለው ህገ ወጥ መጅሊስ መባል የለበት መጅሊሱ አይናገርም መጅሊሱን በተለያየ ጊዜ የሚመሩ ሰዎች ጥሩም ሊሆኑ ይችላሉ መጥፎም ሊሆኑ ይችላሉ ምናልባት የነዛ ሰዎች መጥፎ መሆን መጅሊሱን እንዲጠላ አድርጎታል በመሪዎቹ የተነሳ ተወዳጅ መሻይኮች በእና ሀጅ ሳኒ አማካኝነት ነው የተቋቋመው ና ይሄ ህገ ወጥ አይደለም ህገ ወጥ አይደለም ሀጅ ሳኒ መርተውት የነበረ ተቃሚ የሆነ ተቋም ነው ተቋሚ የሆነ ባቂ ኡለማዎች የተቋቋመ ነው ነገር ግን በመጅሊስ ውስጥ በሚደረጉ የተደራጀ ለብነት ዘረፋ የተለያዩ ሰንክሳር ነገሮች መጅሊሱ ከህዝቡ እንዲገለሉ ነው ተጠልቷል በዛ የተነሳ ህገ ወጥ መጅሊስ የሚሉ አካላት አሉ መጅሊሱ ህገ ወጥ መሆን ተቋማችን ነው ለምን ህገ ወጥ እናደርገዋለን እኛ ያላከበር ነውን አብዱስ ሰላም ጥፋተኛ ነው ከተባ አለ አብዱስ ሰላም ጥፋተኛ ነው አብዱስ ሰላም መጅሊሱ ስለሚሰራ ገን አዎ አብዱስ ሰላም መጅሊሱ ነው ጥፋተኛ ማለት አትክክል አይደለም ትክክል አይደለም ነው ምክንያቱም ጥፋቱ የግሌ ነው አሁንም መጣበታለሁ እኮ ብዙ ጥፋቶች የተፈጸሙ አሉ እነዛ ላይ ይመጣል ነው ስለዚህ ከዛ ሐንጻር ነው እኔ የማይወና የመጅሊሱ መኖር የመጅሊሱ መቋቋም የመጅሊሱ ተጠናክሮ ማለት ለኢትዮጵያ ህዝብ ሙስሊም ያስፈልጋል ይሄንን ማንንም ሊረዳ ይገባል በዚህ ሽፋን ግን በመጅሊሱ ሽፋን ደግሞ የሚሰሩ መጥፎ ነገሮች አሉ። እህ መጅሊስም ለወንስም በማስቀደም መጅሊስም የግል ጉዳዮች ይፈጸማሉ። አይ ፈጸማሉ። ለምሳሌ አሁን መጅሊሱ ከተቋቋመበት አንዱ እና ዋነኛው የሃጅና ኡምራ ስራዎችን በበላይነት ይመራል ይላል። እህ ግልጽ ነው አይደለም? የሃጅና ኡምራ ስራዎችን በበላይነት ይመራል። ትክክል ነው ይመራል። እህ ለዚህም ከሳውዲ መንግስት በየመቱ 8 ሹጃጆችና አንድ መቶ ኮታ ተፈቅዶለታል አዎ አንድ መቶ አስተናጋጁ አስተናጋ 8 ሹን የሚያስተናግዱ ሰዎች አንድ መቶ አንድ ሰው 80 ሰው አንድ ሰው 80 ሰው ከሳምናስሙ 100 ሰው 100 ሰው ተፈቅዶዋል ስለዚህ 8 ሹን አንድ መቶ ሁጃጅ ነው በአጠቃላይ ኮታችን ኮታችን ይሄ 8 ሹ ለሙስሊሙ ማህበረሰብ የሚያገለግል ሀጅ አድርጎ የጸሎት ስርዓት አስራቱን አድርጎ እስቲ መለስ ድረስ እነዚህ 100 ሰዎች ሐላፊነታቸው ነው በአገር ውስጥ ነው ይሄ አዎ በውጭ አገር ደግሞ ከ150 በላይ ይከጠራል ያ ተቀጥሮ ግን ሁጃጁ ዛጋ ተገቢውን ግልጋሎት አያገኝም እህ ሲንገል አታይ ታይ አዎ የሐጅን ጉዳይ እንመጣበታለን አሁን አስፈላጊነቱ ነው ያወራን ያለ ነው በዚህ ዙሪያ አንድ የሚሰራው ዘርፍ ነው ሐጅና ኡምራ ማለት አንዱ ዘርፍ ነው ሌላ ጉዳይ አይደለም የሃይማኖት ተቋማትን ማስፋፋት ሌላ ስራው ነው ሃይማኖት ትምርት ቤቶችን መካደም ወይም ደግሞ ማስፋፋት እንደዚሁም ደግሞ በስልምና ከሃይማኖቱ ጋር ተያይዞ በጓዳጎት ተቋማት ይኖራሉ እነዚህንም በበላይነት መምራት የሚሉ በርካታ ስራዎች አሉ እኔ የኔ ጥያቄ የሚሆነው ከዚህ ውጪ ደግሞ ምናልባት እሄ አብዛኛው ዝልምና ጉዳይ ምክር ቤት ሲነሳ እየሰራ ያለው ነገር ምንድነው አክራሪነት ጽንፈኝነት ላይ አተኩሮ መስራት አክራሪነት ለምሳሌ መጅሊሱ በግልጽ እንደሚናገረው የአህለል ሱና ወልጀማ አስተሳሰብ ወይም ደግሞ የቀደመውን የቀድሞና አሁን የሚባል ሃይማኖት ክፍፍል አድርጎ ይሄኛውን ማስቀጠል የሚል ዘርፍ ይዟል ይሄ እንዳለው ነው እዚህ ላይኛው ላይና ሽብር ላይ ነው ትኩረት አድርጎ የሚሰራው ምናልባት የደህንነት ቢሮ የሚያስመስል አሰራር ነው እየተሰራ ያለው በተቃራኒው ግን በሌሎች ጉዳይ ላይ ከሃጅና ከዚህ ከአክራሪነት ጉዳይ ውጪ ያሉት መስጊድ ማስፋፋት ምናምን ምናምን ራስ ማህበረሰቡ ነው እየሰራ ያለው እውን የተሰጠውን ሐላፊነት ሰርቷል ብለው ያስባሉ ከዚህ አንጻር ሌላስ አክራሪ የሚባል ነገር አለ ብለው ያስባሉ በኢትዮጵያ ጥሩ እንግዲህ አንድ ነገር አለ አሁን እንደ ተባለው በደንቡ ይተቀመጣል አዎ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳይ ጠቅላይ ምክር ቤት ነባሩ የእስልምና አስተምሮት ያስቀጥላል ያስፋፋል ይላል አዎ እኔ ግን እስካሁን ድረስ 
በቆይሁበት መጅሊስ ውስጥ በቆይሁበት አክራሪ ኃይሎች ናቸው የሚባሉ መጥተው በመጅሊሱ ላይ የጎላ ተጽኖ ሲፈጥሩአል አይሁን በራሲ ተብሎ የተፈረጀ አካል አለ ያ አካል ግን 100 ያደረገው ነገር ያደረገው ነገር ወይም ደሞ አላየ ነው አላይሁት 100% መናገር ይችላል ነገር ግን የዲህነነት ቤት በመሆኑ ቤቱ በሪሞት ኮንትሮል ይታዘዛል እሱን ቆንምሎ ትኩረት አድርጎ እየሰራ ያለው የሚመለከተው ጉዳይ ላይ ነው ወይስ አይደለም አይደለም ለምን ቁጭ በል ከተባለ ቁጭ ይላል ተንከሳቀስ ተተባለ ቁጭ እንደሰቀሰ ስለዚህ ራሱ አይደለም እየመራ ያለው ራሱ አይደለም መጅሊሱን የሚመራው የደህንነቱ ቢሮ ነው የደህንነት መንግስት ለደህንነት ሰዎች የሚከፍለው እንደሞ ስለዚህ ወይ ምዝበ ሙስሊም ነው የሚያሆን እዚጋ የደህንነት ቢሮ ይመራው ይመራው ማለት ያይደለም ደህንነት ቢሮ ውስጥ የሚሰሩ ሰዎች በመጅሊስ 100% እጃቸውን አስገብተው አንተ ወደ ዘፈለጉት አንተ ወደ ዘፈ መስሪያ ቤቱ ይዘዛቸው አይዘዛቸው አላውቅ የራሳቸውም ሊሆን ይችላል የራሳቸውም ማዝዋቸው ሊሆን ይችላል ይሆን ይችላል እሱ ላይ አይደለም ያወራን ያለ ነው አዎ ግን እነዛ ሰዎች በቀጥታ በተለይ በተለይ አሁን ግለሰቡ ታስሯል ድርባቸው ደምላሽ የሚባል አለ ያንን ቤት በሪሞት ኮንትሮል ነው የሚከታተለው እሱ ስልክ ተደወለ ከወንበር ላይ ተነስተን ቁጭ ማለት ካለብን ቁጭ እንላለን መሬት ላይ አዎ ይሆነ ስብሰባ ይዘን ከበድ ያለ ነገር ሲመጣ ምን ነው የሚያደርጉት የኛ መሪዎች ቆይ 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 ስልክ ተደወለ ከሚል መለከታቸው አካል የሚመለከታቸው አካል ስማቸው ነው ያው ዞሮ ዞሮ ደንነት ቢሮ ማለት አዎ የሚመለከታቸው አካል አለ ይሄን አቅጣጫ ተሰጥቶናል እኔ እኮ አሁን ያሉትን አዲሱን የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ዋና ዳይሬክተር ለማርግኝ ጥረት አድርጋለሁ ግን በተለያዩ ነገሮች የተስፋ ስለቆረጥኩኝ እዛስ በህድ ምን አደርጋለሁ የሚለውን እንጂ እኮ ይሄንን አሁን እየሰራሁትን የሙስና የተደራጀ ለምነት ክራይ ሰብሳቢነት ዘረፋ ይሄንን በተመለከተ ለብዙ መስሪያ ቤቶች ይሄን ነገር በትኛል ግን መፍትሄ የለም ማንንም ምንም ምላሽ አልሰጠም ማንንም ምንም ምላሽ እሱንም ወደ በኋላ ላይ እንመለስ ማንንም ምንም አይ ለምጣበት ብዬ ነው ስለዚህ ህዝበ ሙስሊሙ እኔ በኔ እኔ እንጂ አይሁትና እስካሁን ድረስ ባይሁት ነገር እንግዲህ መጅሊስ ውስጥ ሰርቼ ያለው ወዴታች ያለውን አላቀ አዎ ኢትዮጵያ ስለምና ጉዳይ ጠቅላይ ክሬት ባለው በጥቅት ግን አክራሪና ጽንፈኛ አመጥቶ ይሄን 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 ይሄንን የኔ ነውና ይሄንን አድርጉልኝ አክራሪ ማለት የኔን ብቻ ተቀበለኝ የሚል ነው እንደውም ባንዶ ወቅት ላይ ስብሰባን ስለተነበረ ባልሳሳት አቶ ተካሳ ተክለ ብርሃን የሚባል አምባሳደር ነው ማን ነው አሁን አምባሳደሩ ማለት ነው የፌደራል ጉዳዮች ሚኒስተር ነበር ለምን እንደነው እነዚህ የሐሳብ ልዩነት አለን የምትሏቸው ሰዎች ማታቀርባቸው ተዋያው ፍለፊት ተነጋገሩ እየሰማህ ነው አይደለም ተነጋገሩ ተዋያው እዛ ደረጃ ድረስ ተጠይቀው አዎ እዛ ደረጃ ድረስ ሂዱና ይሄን ለምን አልፈለጉ ለምን ልዩነታችሁን አጥፈ በማን ውቅና ሰጣቸውናኛ ሊያነጋግሩ ይችላሉ የሚል ዲምዲያሚ ነው አሃ አሃ እኛ ውቅና ያለን ሰዎች ነን እነዛኞቹ ግን ውቅና የላቸው በቃ በዝህድ የመድሞዋሉ ስለዚህ ይሄ ነው ያለው ነገር ግልጽ ነው አባ ባሌ በክልል በመናመን አለ የሚል ነገር ይኖራል ኢትዮጵያ ስለምንና ጉዳይ ጠቅላይ ምክር ቤት ግን እስካሁን ድረስ አክራሪ መጥቶናና ይሄን እኔን ሐሳብ ተቀበል ይሄንን አድርግ ብሎ ያለበት ይለም እነዚህ ሰዎች ተደራይተው መንግስትን ጠይቀዋል አዎ መጅሊሱ ጋር አለመነጋገር በሩ ከረቸ መሄኛው መክፈት አይፈልግ ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ ጽንፈኛ ምናምን በሚለው ጉዳይ ላይ መጅሊሱ ትኩረት አድርጎ እንደሚሰራ አይተናል ከመስራትም አልፎ እንደውም የተወሰኑ ወንድሞች የሆነ ታፔላ ተሰጥቷቸው በአሽባሪም ተብለው በእስር ተዳርገው እንደነበረ ይታወሳል አሁን ላይ ደግሞ የተጣራው ሁኔታ ካል እያየ ነው እንደሆነ መንግስት ይቅርታ የጠየቃቸው ንጹሃን ሆነው ተገኝቷል ስለዚህ አክራሪ የሚባል ነገር አልነበረም ባልነበረ ነገር ላይ ነው ሲሰራ የነበረው ማለት ነው መጅሊሱ እኔ እንግዲህ እንደ መጅሊስ አሁን መጅሊስ አካባቢ ላይ ባለው ነገር እግል ያክራሪ ነው እንደው ምን አለ አንድ ነገር እዚህ ላይ የምትይዘኝ እኔ ለምሳሌ ለነሱ ማለም እቺ ከሆነ አክራሪ ይባላል እቺ አክራሪ ታፔላ ማስፈራሪያ ማስፈራሪያ ነው ለዚህ ብለ ለምሳሌ አንድ ነገር ልንገር አሁን ከአክራሪ ኃይል ጋር ሰርቶብናል ከውጭ ኃይል ጋር እየሰራብን ነው ወይንም ይሉ አንድ ወቅት ላይ በጣም የሚገርምክ መሽዋለኪያ ተብይሮ እንደወጣ ተደርጌ መሽዋለኪያ ተመግቡ መሽዋለኪያ ኢትዮጵያ ወይ ሙስሊሞች የልማት ኤጀንሲ ቢሮ ነው እዛ ቢሮ ገብተን እንዲሰራ ተብየ እዛ ገባሁ ከዛ በኋላ አቆም ከጠቅላይ ምክር ቤት ከመሄድ ከው እዛ ተደብቆ ከውጭ ኃይሎች ጋር ነው እየሰራብን ያለው ብለው ገመገሙ ማአከል ማንንም ማአከል ያላደረገ ስብሰባ በግምገማ ተገመገሙ ግን ሽፋኑ ይሄ ነው እኔ እዛ ላይ ይገባሁት እዛ ሲሄር ሌላ ነገር ተሰጣኝ እዚህ ሰቀመጥ ደሞ 
ከጽንፈኛና ከአክራሪ ሙርኖች ጋር እየሰራብን ነው እሱ ተደብቆ የት እንደሚውል አናቀም የአታሪ ትርጓሜ ስናየው የኔ ብቻ ይሁን የሚል ነው ብለን እናስባለን ስለዚህ መጅሊሱ ላይ ደግሞ سنመለከት አህለልቱና ወልጀማ ወይም ደግሞ ሱፊያ ወሃቢያ ምናም ይል ነገር መከፋፈሎች አሉ እኔ አስቀጥለዋለሁ ብሎ በሚያስበው አህለልቱና ወልጀማ የኔን ብቻ ያልተቀበለ ሌላ አክራሪ ነው ማለት እሱ አክራሪነት አይሆንም ጽንፈኝነት አይሆንም ያስተሳሰብ ልዩነት እኮ የኔን ብቻ ተቀበል ካለኩ ሁሉ ማክራሪ ነው አሁን ግን ያለው አዲስ ውስጥ ዘጠኝ ኮሚቴ የተዋቀረው ከመጅሊስ 3 ሰው ከ17 ኮሚቴ 3 ሰው እና ከመሁራን 3 ሰው ተዋቀሮ ያለው ሁሉንም ያቀፈ መጅሊስ እና አቋቁም የሚል ነገር መምጣቱ መጅሊሱ ከዚህ በፊት የነበረው አስተሳሰብ አክራሪ አክራሪነት ነው ሊያስብል አይችልም ወይ አሁን ይሄኛው እንደ አዲስ እንግዲህ በመንግስት አጀንዳ ተሰጥቶ በአገሪቱ መሪ ነው ይሄ ኮሚቴ የተወሰነው ይሄ መጋፋት አይቻለም አብዱስ ሰላም ቢሆን እንደሆነ ሌላ ሰው ቢሆንስ ካሁን ተባሮ ወይ ከአዲስ አበባ ሊያጠፉት ይችላል አሁን ከላይ የመጣ ስለሆነ ይሄ መጋፋ ስለማይቻል ካቅም በላይ ስለሆነ ካቅም በላይ ስለሆነ ምንም ማዛቀብለው ተቀብለውታል ተግባባን አይደለም ስለዚህ ይሄን የመሰለ ነገር ነው እንግዲህ እንዴት አጠቃላይ ያለው እስቲ እንግዲህ መጅሊሱ ከሚሰራቸው ስራዎች የስራ ዘርፎች ውስጥ በዋነኝነት የሚተከሰው በጣም ትኩረት አድርጎ እየሰራ ያለው የሐጅና ኡምራ ጉዳይ ነው በሐጅና ኡምራ ጉዳይ ላይ ምን ጠንካራ ጎን ምን ደካማ ጎን አለ ምን መስተካከል ያለበት ጉዳይ አለ ብለው ያስባሉ ኦኬ እንግዲህ እንደተባለው የኢትዮጵያ ስልምና ጉዳይ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤት አንዱ የተቋቋመበት አላማ የሃጅና ኡምራ ስራዎችን በበላይነት መምራት ነው። ያ ለዚህም ሲባል በእያመቱ ወዲ 8000 8000 ኢትዮጵያውያን ጉዳጆች ወዲ ሳውዲ አረቢያ እንዲሄዱና 100 ይሉ ካምቡዲና ባላት 8100 ይሆናል አጠቃላይ 8100 ይሆናል። እነሺ ይሄንን በበላይነት መርቶ የሃጅ ስርዓት አስደርጎ ከሀገሩ ከሀገር ውስጥ እስከ ሳውዲ ከሳውዲ ወዲ ሀገር ውስጥ የመመለስ ስራዎችን ነው የሚሰራው። በዚህ ጉዳይ ላይ በሁለት ክፍለ ነው ምናየው በሁለትም ክፍለ ነው እሺ አንደኛው የሀገር ውስጥ የሃጅ ኦፕሬሽን ነው እህህ የሀገር ውስጥ አለ አ የሀገር ውስጥ የሃጅ ኦፕሬሽን እሺ ሁጃጁ ከኢትዮጵያ ምዝገባ ከሄዶ በረራውን እስከሚጨርስበት ድረስ ያለው የሚሰራው አካል ማለት ነው የሀገር ውስጥ የሃጅ ኦፕሬሽን ይባላል እሺ እሺ ሁለተኛው ሁለተኛው የውጭ ሀገር የሃጅ ኦፕሬሽን አለ ሳውዲ ውስጥ የሚከናወነው ስራ ማለት ነው አ በነዚ ላይ ያጠመጠማል አንዲ ባንድ እንመጣባቸዋለን መልካም እንግዲህ የሀገር ውስጥ የሃጅ ኦፕሬሽን ከመዝገባ እስከ በረራ ድረስ ያለው ከበረራ በኋላ ደግሞ ሁለተኛው ይቀበላል የሀገር ውስጥ ወዲው ይችላል ማለት ነው የውጭ ሀገር ውስጥ ይቀበላል እና አገር ውስጥ ላይ የምንመለከተው ነገር ምንድነው የሀገር ውስጥ የሃጅ ኦፕሬሽን በሚደረግበት ሰዓት ላይ ምንድነው ከሰራተኛ ምድባ ነው የሚጀምረው እህ የተበላሽ ያሰራር በየምለው ከዛ ነው የሚጀምረው እሺ የኢትዮጵያ ስልምና ጉዳይ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤት ከ700 ያለው ያላነሱ ሰራተኞች አሉ። እህ በትንሹ በሱና በሱስር በሚያስተዳድራቸው ተቋማት ለምሳሌ አውሊያ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ልማት ኤጀንሲ አልፋ ህንጻም ይባል አለ ለሞይ ለሎችም ሆነውና ጠቅላይ ሚኒስትር ቤት የሚሰራቸው ሰው ሰራተኞች ከ700 ያላነሱ ሰራተኞች አሉ። እህ እህ እነዚህ 700 ሰራተኞች ይሄንን ስራ በቀጥታ መሳተፍ ይችላል። ሊዩ ፕሮፌሽን የሚጠይቅ አይደለም ጉዳዩ አዎ ህክምና አይደለም ሌላ አይደለም ማንንም ሰው ፓስፖርት ፓስፖርት ቁጥር ይመዘግባል የገባበትን ቀን ይጥላል ቁጥር ይሰጣል ይሰጣል የተለየ ነገር የተለየ ነገር ይለው ምናልባት የተለየ ነገር ያለ ግን ስልጣና በቂ ነው ምናልባት የተለየ ነገር ቢኖር የሲስተም ጉዳይ ያለዛ ኮምፒውተር ላይ የሚሰራ እነዚህን አካሎች ጉስን አካሎች የነዛ ጉዳይ ካልሆነ እነዛም ሁለት ወይ ሶስት ናቸው ከዛ በተቀረ ግን ማንኛውንም ስራ የጠቅላይ ምክር ቤት ሰራተኞች ይሰሩታል ነገር ግን እዝጋ የሚጀምረው የብልሹ አሰራር ከቤንሻንጉል ጉሙዝ ከኦሮሚያ ካማራ ከየትኛው ማካባቢ ዘመዶቻቸውን ያመጣ ስራውን እንዲያስፈጽሙ ስራውን የሀገር ውስጥ የሃጅ ኦፕሬሽን ሆኖ እንዲሰሩና እንዲከፈላቸው እንዲከፍ አበል አበላል እንግዲህ እዚህ ላይ ኦቨርታይም አለ ኦቨርታይም ላለ መክፈል የጠቅላይ ምክር ቤቱ ሰራተኛ 700 ይያለ በሶስት ተፈረቃ ማድረግ ነው 24 ሰዓት እንስራብ ይባል ነገር ግን የጠቅላይ ምክር ቤቱ ሰራተኛ የበይ ተመልካች ሆኖ መብቱ ተደፍጥጦ የውጭ ሰው ዘመድ ያለው መጥቶ ለስራው አዲስ ይሆን እንግዲያ ይሆነ ስራውን እዛ ጋር ሲገለውታ ያለ ይሄ በተለይ ጋጋሚ ሊስተካከል ጥያቄ ያቀርብ ያለው ባለን የሰው ኃይል ባለን የሰው ኃይል በራሳችን ለምን ያስፈልገና ለምን አበልን ከፈላለን ይሄ ስራ ቢያን ሁለት ወር የሚፈጅ ከሆነ ወይ አንድ ወር የሚፈጅ ከሆነ 10 ሰው ብታመጣ አራት ሺህ ብር አምስት ሺህ ብር ነው የሚከፈላቸው እነዚህ ሰዎች ላይ ያንዳንዱ ላይ ያንዳንዱ ምን ይhall ምን ነው የኛን ሰራተኞች ከተጠቀሙ ግን ደሞዛቸውን ይዘው ነው የሚሰሩት ደሞዛላቸው 
ደርቦ ይሄን መስራት ይችላል በቀ ደርቦ ይሰራል ግዴታው ነው ምክንያቱም የጠቅላይ ምክር ቤቱ ገቢ ኦንሊ ሃጂ ነው የሳውዲ መንግስት አንድ አመት ቢያቆም የለም ይሄ ይፈርሳል ሌላ የገቢ ምንጭ ነው እስከ ሁሉ መስራት ይያል ተነድፈ ሃጂ ባይኖር ወይ የሆነ ነገር ቢኖር ሌላ ተጨማሪ ገቢ ይኖር አይደል ሚል የተሰራ የታሰበ ነገር ነው አንድ ነገር ይለም ግልጽ ነው አይደል ስለዚህ ከዛ አንጻር ከዚህ ይጀምራል የጠቅላይ ምክር ቤቱ ይሄ ነገር ምን ያመጣል? እነዚህ ሰዎች እንዴት ገና ወሪ ሃጂ ሄድ ያለውን ቀጥለው? ራሳቸው እንደገና ራሳቸው አንደኛ ተከፋይ ናቸው ተከፋይ ነው ሁለተኛ ደግሞ ሃጂ በነጻ ይሄዳሉ አበል ይወስዳሉ ነው አበልም ይወስዳሉ አበልም ይወስዳሉ አበል ከሰባ ሽብር ያላነሰ አንድ ሰው ሊወስድ ይችላል ይሄ ሚኒማም ሰባ ሽብር ተከፍሎት ሃጂ ያደርጋል ማለት ሃጂ ያደርጋል ፕላስ እንደ ገና ያብቻ አይደለም ቢሄር ኑሮ 79 ሽብር ከሆነ ያንጁ ጃጅ የሚከፍለው 79 ሽብር ጠቅላይ ምክር ቤቱ ማግኘት ነበርበት እሱም ያጣል ይሄን ምን እናጣለን አልሞስት ወደ 150 ሽብር አካል ወደ 130 ሺህ ወዴ ምን አመን ሉዝ እናደርጋለን ስለዚህ ዘመሪ ያለው የሃጂ ግዜ ጠቅላይ ምክር ቤቱ ዛፎቹ ሳይቀር ይነቃነቃሉ በሌላ ግን ዝም ይወረረው ይመስላል የሃጂ ግዜ ግን ነፍስ ይዘራበት ነፍስ ይዘራል በቃ ግብዩ ጠቅላላ ዲንጋ ብትወረጉን መጣ ያየለው ይሄ አንዱ እና ትልቁ ግድፈት ዝላል እህ በዚህ ላይ የጠቅላይ ምክር ቤቱ ሰራተኞች ሃጂ ንህር ሲባል እነዛ አብዛኛው ቦታ ስለሚይዙት ያ እነዚህ ያጡና በጣም ያዝሩብናል ሞላ ይባላል ሞላ ይባላል ሌላው ደግሞ እንደገና ዝሁ ላይ ከጠቅላይ ምክር ቤቱ ቢሆን በሃጂ ስራ የሚሳተፍ ሰው እዛ üst ላመራሩ ወይም ለስራ አስፈጻሚው ቅርበት ያለው ነገር አቀባ ያሾክሽዋኪ በቃ ለነሱ የሚያጎነብስ ጫማ የሚያወጣ ጫማ የሚያስገባ የመኪና በር የሚከፍት ከሆነ ያካል ይሄድ ይችላል አጎብዳጅ አጎብዳጅ ጠቅላይ ምክር ቤቱ ውስጥ ሶስት አይነት ሰራተኛ አለ አንደኛው የናት ልጅ የቤቱ የቤቱ የናት ልጅ ይተብለ ይተመድዋል ከሶስት ነው መከፈለው የናት ልጅ ተብሎ ይተከፈላል እሺ ሁለተኛው ይሄን የሚቃወም ደግሞ የኢንጀራ ላይ ተደርጎ የሚባረርበት ገብቷል አይደለም ለምሳሌ ለምን ይሆናል ብሎ የሚታገላካል አያ አንተ ታስፈልግም ትባረራለህ እገሊ ቦታ ትመደባለህ ራቅ ትደረጋለህ ራቅ ትደረጋለህ አምካል ተስተካከለ እንደገና ይመባረር አደጋ አደጋ ይኖራል ሶስተኛው ዝም ብሎ ቁጭ ብሎ የሚመለከት የመጣው ይምጣ ነው እዚህ ቻንስ ተላኩኝ ይምላኩኝ ካላኩኝ የሚቅርብ ይብሎ ፈጣሪ ነው ይልም ምንም ይኖራል ያኛው ግን የመጀመሪያው ቡድን በዝብ ይቻል ይልም በማንኛውም ነገር ተጠቃሚ ነው የናት ልጅም ይባላል የናት ልጅም ይባላል ያ እንግዲህ ምንድነው በቃ ሞር ለዛ ለአማራሩ ቅርበት ያለው አካል ነው እህ ነገር የሚያመጣ እግሌ እንዲህ ነው በጣም የሚገርም ሴኩሪቲ ካሜራ ተገጠመው ኦኬ ግቢ ውስጥ ግቢ ውስጥ ያ ሴኩሪቲ ካሜራ የተገጠመው እግሌ ከማንጋሪ ያወራል አብዱስ ሰላም ከማንጋሪ ያወራል እግሌት ከማንጋ ተወራለች የት ነው ያሉት የሚለው ለመከታተል በዋና ጻሕፊውና በፕሬዝዳንቱ ቢሮ ብቻ ነው መቆጣጣሪያው ያለው መቆጣጣሪያው ያለው ሌላው አይመለከተው ሌላው ወዲ ስራ አስፈጻሚም ስንመጣ ግማሹ ባካፋ ያውስድና ለሌላው በባንካ ይልከው ይሰጣዋል ምን ሊወስዱ ይችላሉ ለምሳሌ ኮታ ይሰጣሃል እህ ላንታ 15 ከተሰጠ ለሌ ደግሞ ሁለቱ ያን ይሰጠኝ ሆነ 15 ማለት ሰው 15 ሰው በነጂ ሜድ ሃጂ ሜድ 15 ሰው ማምጣት ትችላል ወስድላህ ይባላል በነጻ ይሄዳ እዚህ ጋር ሌላ ማይ ሰውየው ከፈለጋ አስከፍሎ መውሰድ ይችላል ማለት ነው አሁን አሁን ገንዘቡን ኮድ ራሱ የሚደረግበት ሁኔታ አኳለ አስቀምጫለሁ ኮድ ዶክመንት ላይኮ ማስረጃ ቀጥ ያለው ኮድ ይሄ ሆነ አዎ ያየን ነው ስለዚህ ያ ወዲ ግለ ሰዎች ኪስ ይገባ ነው አልገባም ከተባለ እነዛ ሰዎች እኳሉ ባይወጡ ሙስሊም ከሆነ ወጭም ማይማሽም እንደውም ምን ይሄ ይሄን ይሄን ማገኘው ሳውዲ ላይ ተሰራ ምግብና ሎጂስቲክስ ላይ ነው የሚሰራው አብዛኛው ሰው ሲያለቅስ አገኛለሁ ስንቀሳቀስ በይ በይ ኢማራው ሳይል ምን ድም ሊሆናችሁ ስላችሁ ተጋባጅ እንግዲህ አሁንን መጥተን እኛ ሀገር ውስጥ ገንዘብ ከፈለናል እዚህ ስንመጣ ተጋባጅ ናችሁ ተባል ጓደኞቻችን ጥለውን ሄዱ እኛ ቀረን ብለው ይላል የዛ ጊዜ ዶክመንታቸውን ሳይ ትክክል ከፈለዋል ግን የሚከፍሉት ሙሉ ገንዘብ አይደለም ይሄን ይhall ከከፈል ከኔ ወስድ ይሄን ይhall ሆኖ አሃ ለማን ይከፈላል እኔ ሞላ አላህ ለውላ ለው ሰው እኔ ሞላ አላህ ለውላ ለው ሰው በሱ አካውንት ነው የሚገባው በሱ አካውንት ይገባል አሁን ደ አይተወሰኑ ደ አይተወሰኑ ደ ሰለስቲ ያየነው ስለዚህ ያንን ማጣራት ህዝብ ሙስሊም ለዛ ላይ 90 ሽብር በነበረበት ጊዜ 50 ሽብር ነው ያለኝ ካለ 40 ሽብሩን ነው 40 ሽብሩን ነው ሞላ አላህ ሽብሩን በኔ አካውንት አስገባው አዎ በኔ አካውንት አስገባው ላይ ይገባል ከዛ በኋላ ሰውዬ ይሄን ተጋባጅ ነው ተጋባጅ ሆና ለዛ ሲህር ምን እንደሆነ ሲባል እኔ ከፍየ ነው የመጣው ተጋባጅ እንግዲህ አሁን ተያጣ ነው ተጋባጅ እንግዲህ እንዴት ተጋባጅ እንግዲህ አተ ሆና ለከፈል ከፍሎ ተጋባጅ የለም ኮምፒውተር ላይ ሲስተም ላይ ሲታይ ሁጃጅ ውስጥ የለም ስሙ ተፈልጎ ሲታይ ተጋባጅ እንግዲህ ውስጥ ነው የመጣው ሰውየው ግን ገንዘብ ከፍሏል 50 ሺህ ያ 50 ሺህ ግን 
ለጠቅላይ ሚኒስትሩ አይደለም የሚገበው ኤግዛምፕል ለግለሰቦች ለግለሰቦች ሲሳይ ግልጽ ሆነ ለሃዲስ ግልጽ ነው ይሄ አንዱና ዋነኛው ነው ይሄ አገር ውስጥ የሚከናው ነው ስራ ነው ሌላው በ2008 ዓመተ ምህረት አይታ ከሆነ ጽሁፍ ላይ ያስቀምጥኩት 352 ሰው ነው 352 ሰው መቶ ሰው መቶ ሰው ኖርማል የተፈቀደው በሃጅ በሳውዲ ሃጅና ኡምራን የተፈቀደላቸው አስተናጋጅ አሁ 80 ሰው ያንዳንዳቸው እንዲያስተናግዱ ከዛ በላይ ያለው ግን ህግ ወጥ ህግ ወጥነቱ ለምን እንደሆነ በለይ አንደኛ የጠቅላላ ጉባኤ አያውቀው ጠቅላይ ምክር ቤቱ መስራት ያለበት የጠቅላይ ጉባኤ ነው ውሳኔ ነው የሚያስፈጽም ከዛውጭ መሄድ አይችልም ምክንያቱም በኢትዮጵያ ስለምና ጉዳይ ጠቅላይ ምክር ቤት ከፍተኛው የስልጣን አካል ጀነራል አሰምብሊ ነው እህ ጀነራል አሰምብሊ አሰጥቶ የጸደቀው በጀትና እቅር ነው የሚያስፈጽም ያለበት ከዛ ውጪ ሆኖ ሲጣስታ ይወለ ከዛ ውጪ ጀነራል አሰምብሊ ማያቀው የሆነ ጉዳይ ይፈጸማል 300 ስንት ሰው ሄደ በስንት አመተ ልደት በ2008 2008 ላይ 300 308 ሰው አሁን 352 ሰው 352 ሺ ከዚህ 352 ሰው 100 ህጋዊ አ 252 ግን ህግ ወጥ ነው 252 ቱን እንግዲህ ምናሰላው ነገር አንደኛ የሚሄድ ሰው ታይዞበታል ሞላ ተብሎ የተመለሰ ሰው አለ ከያንዳንዱ ላይ መጅሊሱ ሊያገኝ የሚገባው እንብር እንዲያጣ ተሆኖ እንደገና ደግሞ እንትናላቸው እነዚህ 352 ሰዎች አበል ለማጣ ነው አንደኛ ይሄ 352 ሰው አንዲ ባንዲ ነው መጣው ተከታተለ አንደኛ ይሄ 352 ሰው 252 ቱ ህግ ወጥ ነው ይመረ ኦኬ ህግ ወጥ የሚያረግበት ምክንያት ጀነራል አሰምብሊ ያቃቸው መገለጫል አሁን አንደኛ ጠቅላላ ጉባኤ ያቀው እቅድ የለም ይሄን ያህል ወለም ደግሞ አብሰው በነጻ ነው ያለም ነው መቶ ነው እቅዱ ላይ ቡጀት የለም ለዚህ ታያዝ ይሄ ህግ ወጥ ያደርገዋል እነዚህ ሰዎች ደግሞ እንደማናቸው ስትል ከተወሰኑ አካባቢዎች የሚሰበሰቡ ናቸው ለምሳሌ ይሄን ውሳኔ ሲወሰን ፕሬዝዳንቱና ምክትሉና ጻፊው ናቸው ወሰኑት ሌላው ስራ አስፈጻሚ ብቻ ነው ያለው ለምን ማለት አይችልም ሌላው ስራ አስፈጻሚ ለምን ሲባል ነው አንዲ ሄ ገጣጣም ይመጣው ለምሳሌ እኔ 252 ሰው ተገቢ ያደረለም በየሰቃወም ነው ከግቢ ወጥጨ ወደ ኢትዮጵያ ሙስሊሞች የልማት ኤጀንሲ እንዲዛወር የተደረገው ለማራቅ መረጃ እንዲያላገኝ ገብቷል አይደለም ይሄ አንዱ ነው እዚህ ጋር እንደገና ምን አለ አሁን እንዲያልኩ አበል አለ እንደገና ቢከፍሉ ኑሮ ጠቅላይ ምክር ቤቱ ማግኔት የነበረበት ገንዘብ አለ። ለምሳሌ ሰባሽ የሚከፈል ከሆነ ከ252 ሲባዛ በሰባሻ አድርጎ በሰባሻ አድርጎ ማምጣት ነው። እንደገና ሰባሽ አበል የሚከፈል ከሆነ 252 በሰባሽ የምትከፍለው ነው ያዲሙ። 140 ሺ በ252 ባዛት ነው በትንሹ። ሶስተኛ ህዝበ ሙስሊሙ ሀጅ መህሪ የፈለገ ገንዘብ ኑሮት ሞላ ብ ይባላል። እነዚህ ሰው ይስላሉ። ያላ አግባብ የገቡ ሰው ያላ አግባብ የገቡ ሰው ይስላሉ። ይሄ በ2009 በ2008 የተደረገ ነው እህ በተመሳሳይ በ2009 ዓመተ ምህረት እያንዳንዱ በሚቀጥለው ዓመት ማለት ነው እያንዳንዱ ገመጣ ይሄ ቁጥር እዚህ ላይ አሁን በዝርዝር የተቀሷቸው ሰዎች ማለት ናቸው አዎ አያይዩው አለው ከጀርባ ላይ አ ከጀርባ ላይ ስማቸው አሁን ተመልካቾቻችን እያዩት ያለው ነው እንደውም ሙሉ ስማቸው የፓስፖርት ቁጥራቸው ጾታቸው የመጡበት አካባቢ ሁሉ ተጠቅሶ በዚህ መልኩ ተደራጅቶ የተቀመጠ ነው እነዚህ በጥቅሉ ወደ 500 26 26 ሰዎች ሆነው ነው የመጡት ማለት ነው ይሄን እና 526 ሰው መረጃ ለማግኘት ነው የማቀብ ተድርጎብኝ ስለነበረ እንዴት እንዲያገኙት በነግድፍ አስገራሚ ሁኔታ አምስት መቶ ሀያ ስድስቱን ሰው በነጻ ሄዶ ነው ያገኘው ሳውዲ ላይ ሎጂስቲክስ እና ምግብ ላይ ሰራለው ይያልው አ እዛ ላይ እነዚህ ነገሮች ይመጣሉ ዛሬ ይሄን ይያል ሰው ከሉ ካምቡሊን ይሄ 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 ዲል ተብሎ ይባላል አ ያንን መዘግባለሁ ገብቷል አይደለም በዛ ምዝገባ ነው ይሄን አምስት መቶ ሀያ ስድስት ሰው ዝርዝሩ ነው ያገኘው አለዛ መረጃ ለማግኘት እዛ ቤት ውስጥ ተዘግቷል ለቢቢኤም ይደርሳለው አብያ ይደርሳል ይላል ለምን እንደሆነ ምን ፈራውኛ በጣም የሚገርም ነገር በጠቅላይ መረጃ መስጠት ከቦታ ጋር ቤታችን እኮ ፋይናንስ የትኛውም ተቋም ላይ ብትል የትኛውም ተቋም ላይ ብትል አንድ ዲብዲያብ የተጽፎ በመዝግብ ቤት ነው ወጭ የሚሆነው ለቢቢኤን ይደርሳል ማለት እንግዲህ መረጃውን ቢቢኤን ካገኘው ያወጣ ያወጣ ስለነበረ ቢቢኤን በመجلسው ግቢ የሚፈራ ሬዲዮ ነበር ማለት ነው ለቢቢኤን ይደርሳል ለዚህ ይደርሳል ለጥላቶቻችን ይደርሳል ምን ያሳፈራል ግልጽ ከሰራል ትከከል ከሆነ ምን እንደሆነ ያሳፈረኝ ምን ትከከል አይደለም ብሎ ላይ ወራይ ከባ ምን እንደሆነ ያሳፈረኝ ነው ኢኮስቲ ስለዚህ ይሄ हिसाब ሰነዶች በአስተዳደር በዋና ጻሕፊው ማህተም ይደረጋሉ አስተዳደርና ፋይናንስ መመሪያ ጋር ወጭ ይደረጋሉ በሊብክ ሌሎቹ የስላማው መዝገቤት እንደው ምጭራሽ ነው መዝገቤት የለም ይሄ ማጣራት ይቻላል
የተወረዳችሁ ተመልካቾቻችን የተከታተላችሁ ያላችሁት ጉዳያችን የተሰኘው ፕሮግራማችን ነው ጉዳያችን እንግዲህ በኢትዮጵያ ስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ዙሪያ የሚያጠነጥኑ ተከታታይ ፕሮግራሞችን ነው ይዘን እየመጣን ያለነው በነገራችን ላይ ልብ እንድትሉልን ምንፈልገው በዚህ ጉዳይ ላይ ማንኛውንም ግለሰብ መኮንን ማወገዝ አንፈልግም ተቋሙ ግን በትክክል መስራት አለበት እንደ አንድ ሙስሊም ግለሰብ እንደዚሁም ደግሞ እንደ አንድ ሙስሊም ሚዲያ ማንሳት ያለብን ነገር ያነሳን ሄዳለን ማስተ ካከሩና حزب المسلمون የሚጠቅም ተቋም እንዲሆን ከማድረግ አንጻር ነው የጥል ጉዳዮች አይደለም እናነሳው የሰዎችን ስም የማጥፋት ጉዳዮችን አይደለም እያነሳን ያለ ነው ሀጅ ጉዳይ ላይ ደርሰናል ሀጂ ያው ስለ ሀጂ ያወሩልኝ ነው ያሉትና የሀጅና ኡምራ ጉዳይ ላይ 2009 ላይ ደረሰን 526 ሰዎች እንደገና እንደሄዱ ተደረገ የመጀመሪያ 2008 ላይ ወደ 352 ሰዎችን የሚሄዱት ግን ደግሞ የሚፈቅድላቸው ህጉ ወይም ደንቡ የሚፈቅድላቸው 100 ሰው ነው አንድ ሰው ለ80 አሁን ወደ 2009 ስንመጣ ደግሞ መቀነስ ሲገባው እንደገና ቁጥሩ ጨምሮ 526 ሰዎች የነጻ ወይም ተጋባጅ እንግዶች ሆነው ሄደዋል ከዚህ ውስጥ ደግሞ 150 ሰው ነው አጅ ሉካን ቡድን ሆኖ የሚሄደው አሉ ለምን እንደሆነ ምክንያት ምን እንደሆነ እንግዲህ ይሄ ሁለት ምክንያቶች አሉት አንደኛው እና ትልቁ ያው እንግዲህ መጅሊሱን የሚመሩ ሰዎች የራሳቸው የሆነ ኢንተረስት አለ ዘላለም እህ ሰልፍ ኢንተረስት አለ ከሀገ ደንቡ ውጪ ከሆነ ማለት ነው አሁን ይሄም ምን ሁሉ በጀት የለውም ጠቅላላ ጉባኤላ ጸደቀው እቅድ የለው እህ ከሜዲያዝም በለሰብስ በመጣ ነው ሰው እህ እዚህ ጋር ምን እንደው ቅድም ባልኩ ሶስት ቡድን አለ በይሃል አንደኛው ቡድን ደንባችን ተጠብቆ ይከድ በደንቡ መሰረት ብሎ ይናገር አይን ውስጥ ይገባ ማለት አይን ውስጥ ይገባ ያ ቡድን ይሄ መቅረት አለበት ለምን በደንባችን ብቻ አንሰራ እህ እህ ይሄ የተደረገበት ቲፎዞ እየበዛ ሲሄድ በተለይ ከተመረጡበት አካባቢ ዲጋፍ ለማግኘት ለሚቀጥለው በጣም ከሚገርም እና ብዙ ሰላምን እኮ ካሶገር ለሚቀጥሉ ታመታትኛ እመጣበታል ወይ በዚህ ጉዳይ ሌላ ሚስተር ስለላለ እነሱን ሳሶገርንኛ ቀጣይነን ለኛ ጸር የሆኑትን ሰዎች ማሶገር ያለብን ተብሎ ስትራቴጂ ተነድፎ እኮ ነው እንዴ ነው ኮሌሎችም አሉ ፈርተው ካልሆነ በስተቀር የሚያውቁት እንዴ ወደ 150 ወደ አደገበት ወደ 150 ያደገበት የመጀመረው 15 ሺህ ህዝብ ሁጃጅ እንዲህር ስለተፈቀደ ኮታ ተጨምረ ኮታሽ ነበር ኮታሽ ነበር የሳውዲ የሃጅ ሚኒስቴር ለኛ 15 ሺህ ለኢትዮጵያ ደረገ ማለት ነው አደረገ ከዛ በኋላ ግን ሁጃጅ አልተገኘም እንደውም ቀነሰ ቁጥሩ ለምን እንደው ነው ያው ሰው ወላ እየተባለ ሲመለስ ነው ኛ አንደኛ እንደዚህ 526 ሰው የሚወስደው ኮታ ያውስቲ 8 ሺህ ሲቀነስ 526 አርገው ዞሮ ዞሮ 7400 7400 አራት 600 700 500 ሰው መህሪ የፈለገ ገንዘብ ይያለው እየተመለሰ እየተመለሰ ጠቅላይ ምክር ቤቱ በዚህ የሚያጣው ገንዘብም አለ አ የሚያወጣው ገንዘብ አለ የሚያወጣው ገንዘብ አለ የሚያጣው ገንዘብ አለ ሁለት ጉዳያት ነው ያለው እህ ይሄ 150 ሰው 55 ሺህ ሎያ ሊያስተናግድ ነበር ከዛ በኋላ ሰዎች ሳይገኙ ቀሩ በዛው ቀሽው ጸደቀ ይፈልጉታል እነሱ ይሄንን ቀጠሉበት በዛው 8 ሺህ ሰው ሆኖ 150 አስተናጋጅ ሳይቀር ለምሳሌ ቶ ባጭሩ ዘንድሮ አሁን 7 ሺህ ሰው ነው ይዘው ሄዱት ባለራሽ ቀነሶ ነው በ2010 ሰው ጠፍቶ ያ 150 ሰው ግን እንዲያለ ነው አ መቀነስ ነበር መቀነስ ነበር ከመቶ መቀነስ ነበር ከመቶ መቀነስ ነበር ምክንያቱም አንድ ሰው 80 ሰው እንደተናገደው ካለን አዎ ያንን ካልኩሌሽን በቃ ያንን አስቦ የሚሰራ አካል የለም እዛው ውስጥ የግል ጥቅም ስላለበት የግል አስተሳሰብ ስላለበት ግለሰቦች ኪሳቸው መሙላት የሚፈልጉበት ነገር ስላለ በዛ መሰረት የታያዘና የተደረገ ነው ይሄ የለም ከተባለ ጠቅላይ ምክር ቤቱ ጋር ዶክመንት ማየት ይችላል እንግዲህ ደብዳቤዎችም አሉ አቅርብ ያለው እያየን ነው ደብዳቤዎችንም ለእናንተ በግልጽ ያሳየን ነው በሁለት አመት ሰዓት ብቻ በ2008 እና 2009 በጥቅሉ የመጀመሪያው 352 የሚቀጥለው አመት 526 ሆኖ 678 ሰዎች ናቸው እንደዚሁ በነጻ ግብዣ ይሄዱት ከዚህ ውስጥ እንግዲህ 100 100ዎችን سنናነሳ የሚሆነው አጠቃላይ የዛኛው 150 ሰው ብናነሳ ተብሎ አጠቃላይ የሆነው 628 ሰው ነው ማለት እንደው 50ውን ሰው ጨምረ ነው ማለት ነው 50 ሰው ህገ ወጥ በሆነ መንገድ እንደሄድ ነው እየተነገረን ያለው በህገ ደንቡ መሰረት 628 ሰዎች በክፍያ ቢከፍሉ ቢሄዱና ከፍለው ቢሄዱ ዝቅተኛው ክፍያ በእነዚህ በሁለት አመታት ጊዜ ውስጥ እንደውም ወደ 90 ምናምን ሺህ ብር ገብቶ ነበር እሱን ተተን በሰባ ሺህ ብር ብናሰላው የሚከፍሉት ብር ብቻ 43 ሚሊዮን 960 ሺህ ብር ይመጣል በተጨማሪ ደግሞ ለነኚህ ሰዎች ስለሄዳችሁ ስለመጣችሁ ተብሎ አበል የሚከፈልበት ሁኔታ አለ አበሉ ማጂ የነገሩኝ እንደሆነ ወደ 70 ሺህ ብር አካባቢ ይመጣል ተመጣጣኝ ነው ስለዚህ በጥቅሉ 87 ሚሊዮን 920 ሺህ ብር 
ቀን ሞስት ወደ 88 ሚሊዮን ብር በሁለቱ አመት ብቻ መጅሊሱ አጥቷል ኤግዛክት ትክክል ይሄ እንግዲህ ትክክል ባልሆነ አሰራር ህገ ደንቡ ባላጸደቀው ወይም ደግሞ ስራ አስፈጻሚዎች በማያውቁት መንገድ በሁለት ሰው የተወሰነው ውሳኔ እህ ሁለት ሰው የተወሰነው እንደውም በዚህ ጉዳይ ላይ ምን ተደረገ ይሄ ነገር ኮራፕሽን አለ በሚለው ላይ እንዴ ስራ አስፈጻሚ አቋም ታይዞ እንዴ ያስተደረገ ይሄንን የሚቃወሙ ስራ አስፈጻሚዎች የሰብሰባ ጊዜውን በማዛባት ኡማ ሆቴል ነው ሰብሰባ ምናረገው ከተባለ በኋላ ይሄን የሚቃወሙ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላት በደሉበት እነሱ ሰዎች ኡማ ሆቴል እንደሆነ ነው ያለው መረጃ ሆቴል ላይ ንግግር አይተብሎ ቀጠሮ ታያዘ አ ኡማ ሆቴል ላይ ሰባት ሰዓት ተኩል መሄር ሲገባል ሲከድ ኡማ ሆቴል ይሉ እህ ጭራሽ ኡማ ሆቴል ይሉ በሰዓት ሰዓቱንም ቀይረው ቦታውንም ቀይረው መጨረሻ ላይ ስድስቱ ነው አይ ምንም ኮራፕሽን የለም የሚል ነገር ዛዛ ሆቴል ወጣ ተደርጓል በዛ እንደው ሜዛ ጊዜ ምንድነው ያለው በእኛ ጉዳይ አንድ ትልቅ ሐሳብ አለ እዚጋ የኛ በእኛ ምን ተቋማት የሚደረገው የተደራጀ ለብነት ከሌሎች ምን ተቋማት አይ ብስም ነው ያሉት ኦዶዋል ለሄደን በተመለከተ በነገራችን ላይ አለ ይሄ የራሱ የእምነት ተቋም ነው የሌሎች የእምነት ተቋማት ጉዳይን አንስቶ ማውራት በራሱ አግባብ አይደለም አይመለከተም እዛ የፈለገው ነው ያለ ሙስና ይኑር የፈለገው ነው ያለ ብልሹ አስተራር ይኑር የፈለገው ነው ያለ መልካም አስተራር ይኑር መጅሊሱ ጋር ምን አገናኘው ምንም የሚያገናኘው ነገር የለም ሌላው ከዚህ ጋር የኛ ከሌሎች እምነት ተቋማት አይብስም ሌላው ስለሚያድኝ ያመረጋል ለብን ነው አዎ አይብስም ከተባለ በኋላ እንደገና በመቀጠል ይሄን ጉዳይ ኮይ ፌደራል ጉዳዮች ሚኒስትር እየተከታተለው ነው ለምን እንደው ማን አስተካክለው ብለን ስንል እንኳን የፌደራል ጉዳዮች ሚኒስትር በእኛ በእኛ አሰራር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቢሆን ያገባቸው ኦዶ ማስረጃለ ይሄን ምንሉት እዚሁ ይሄ ስራ እንዲቀጥል የሚፈልጉ ግለሰቦች ናቸው ለቂት ግለሰቦች በመሪነት ላይ አሉ ማለት ነው ቀድም ያልኩ ለሶስት የተከፈለ ቡድን ነው አንደኛው ቡድን ይሄን ሁሉ በግልጽ የሚናገርበት ክብራን ተመልካቾቻችን በነገራችን ላይ ዛውያ ቴሌቪዥን ከተመሰረተበት ጊዜ ጀምሮ እንደዚህም ዛውያ ቴሌቪዥን ከመመሰረቱ በፊት በአፍሪካ ቲቪ በመንሰራበት ወቅት ሀጅና ኡምራ በሚደረግበት ወቅት ሚዲያዎቻችን የኛ ሚዲያዎች እነዚህ ናቸውና ከሚዲያዎች ሰዎች ወስዳችሁ ያለው ነገር በግልጽ መታየት መቻል አለበት የሚል ለሚዲያዎች ኮታ ይሰጥ ቢያንስ ለአንድ ቴሌቪዥን ሁለት ሰው ኮታ ሰጡ የሚል ጥያቄ ጠይቀን ነበር ከአንድም 3 4 ጊዜ ይጠይቀናል እንደውም ፕሬዝዳንቱን ለማግኘት አልተቻለም እዛ ውስጥ ያሉ ስራ አስፈጻሚ ለሚባሉ አካላቶች ደብዳቤያችንም ሰጠናል ምላሽ አልተሰጠንም ይሁንና ከዚህ ጋር በተቃራኒው ግን በትልልቅ የሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች በሚኒስቴር ማዕረግ ያሉ ሰዎች እንደተጋበዙ የነገሩ ነው እስቲ ስለሷ አንሱልህ እንዴ ምን ዲግሪ ሀጅ አድርጉልን እንጋብዛችሁ አዎ ተገብጃ ነው ሀጅ አድርጉልን ነው ሙስሊም ሙስሊም ይሆኑ ሚኒስቴሮችን የክልል መስተዳድሮችን ነው የሚጋበዙ ማለት ሀጅ አድርጉል ነው መጋበዙ ችግር የለው መክፈል ግን የሚችሉ ሰዎች ናቸው እኔ ተቃውሞም እዛ ላይ መክፈል የሚችል ሰው ይሆነ ለምን እንደው ስትል ዲጋፍ ይሆኑናል አሃ 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 ሙርክዝ በሆነ ጉዳይ ላይ ወልፈት ቢል የሆነች ነገር ማስተካከል የሚችል ድምጽ ያለው ጥርስ ያለው ባለስልጣን መጋበዝ ማለት ነው እኔ በዚህ ጉዳይ ላይ አንድ ነገር አንድ ማለት መፈልገው ነገር አለ እኔ ያለበርኩም ግን በጣም ለኢትዮጵያ ህዝብ የቆመ አንድ ሰው አለ አቶ ሶለይማን ዴዴፎ የሚባል አምባሳደር የኛን ቤት ዝርክርክነት አውቆ የኛን ሰዎች ጠርቶ ነበር አለበርኩም ግን እዛ ላይ ያነሳው ነገር ግን ሌሎች ተባብረው ይሄን ድርሶበታል እሱ ይሄን ስለዚህ ጉዳይ ግልጽ መረጃ ነው መካከለኛው ምስራቅ እንትን ነበር እሱ ታ በኋላ ላይ ጭንቅ መጣ መጨረሻ ላይ ያው በዛ በዚህ ተብሎ ያልሆነ ያልሆነው ነገር መረጃ ተሰጠ ያ ነገር እንዲቀዘቀዝ ተደረገ ሰውየው ግን ሙስሊምም ከመሆኑ አسرራሩንም ስለምለውቅ በጣም ከፍተኛ ጥረት ያደረገ ሊደነቅ የሚገባው ሰው ለማስቆም ጫፍ ላይ ደርሶ ይነበብ በቃ ይሄ ህት ፍተተት ነው ከእንደዚህ እዚህ ውስጥ መልካም ነው መሄዳቸው ትክክል ነው የሚሏቸው ሰዎች የሉም ከ526ቱም ከ322ቱም ሰዎች ጋብዘው የሚወስዱበት ምክንያት አለ አንድ አንድ ሰዎች እኔ አሁን ኢማሞች ተጋብዘው ይሄዱበት እኔ ሐጅ ባደረኩበት ወቅት ኢማሞች ተጋብዘው ይሄዳዋል መክፈል የማይችሉ ኢማሞች ተብለው ነው ይሄዱት በዚህ ጉዳይ ላይ እንደው ትክክል ነው የሚሉት አسرራር የለም እኔ ትክክል ነው ምለው ነገር አለ እኔ እኔ ተቃውሞ አሁን ለምን ሰዎች ሄዱ አይደለም አዎ መክፈል የሚችሉት መክፈል የሚችሉት ናቸው አብዛኛው እየተጠቀሙበት ያለው ሁለተኛ በግለሰብ አካውንት ገቢ ያደረጉ በግለሰብ አካውንት ገቢ እየተደረገ ያለበት ሁኔታ መጅሊሱ ማግኘት ያለበት ነገር ግለሰቦች አሳጥተዋል ነው መክፈል ለዛም ቢሆን እኮ አሁን ግለሰቦች የሚሄዱ ቢባል እኛ ከደንቡ ጭ ነው እየሰራን ያለ ነው ጠቅላላ ጉባኤው ማንዴት አልሰጠንም እገብቷል አይደለም ለምሳሌ የተወካዎች ምክር ቤት አለ የሚኒስትሮች ምክር ቤት እኮ ከተወካዎች ምክር ቤት ምን ይሰጣው አመራር ነው የሚሄዱ ነውነት ነው ውልፍት ማለት አይችልም ከዛ በኋላ ተጠያቂነት ስላለ ያንን ነው እኔ 
አብዛኛው ይያል እኮ ያለው እንጂ የተወሰኑት በዛ መልኩም ይሄዱ አሉ። ያም ቢሆን ግን ሁሉን መሁሙስ ለማህበረሰብ ያሳተፋ አይደለም። የተመረጡ ሰዎች ናቸው ይሄዱ ያሉት። የተመረጡ ሰዎች ናቸው። እንደ መመረጫ መስፈርታቸውስ ምን? እኔ እሱን አላውቅ። አንድ አንድ ጊዜ ምንድነው እንዲ ህግ ተደርጎ እንትንም ይላል። ከፍተኛ ሆነ ፍትግ ያለ ቀድም ባልኮ ሀክራሪና ጽንፈኛ ምናምን የሚለው አካል ላይ። በዛ መስመር የሚያውት አንግላል። ስለዚህ ከዛ ከዛ አንጻር የሚታይ ነገር ስላለ መስፈርቱ ምንድነው አንዲን ሰው ለምሳሌ ወዲህ ሀጂ ስትወስደው ክራይቴሪያን ናውጣ በነጻም ለመውሰድ ማወዳደር ያናዘጋጅ መክፈል የማይችል ዲኑን ይሄን ይሄን ብዬ ይካደመ ያገለገለ ይሄን ይሄን ብለን ማውጣና በዛና ነው እንጂ በወድርኩሽ እኔ ጋባ ላይ ቀርብ የታ ብቻ መሆን የለበትም አብዛኛው ከጂ ማካባ ሐሳብ ታንጸባርቃለሁ አብዛኛው ከጂ ማና ከቢን ሻንጉሉም ይሄ ነው እሺ ሌሎች እስኒ ሙቁ የክልብ ስራ አስፈጻሚ ምክንያቱ ምንድነው ከጂ ማና ቢን ሻንጉል አንደኛው እና ጻሐፊው ዘን የት ቢን ሻንጉል ቢን ሻንጉል ሁለተኛ ፕሬዝዳንቱ ጂማ ነው ስለዚህ በነዚህ አካባቢዎች የሚደረግ ነገር አለ ምናልባት ዘመዳው ያሰራ አ ዘመዳው ያሰራ ወንዴ ገና ምንድነው ከዚህ ጋር ታይዞ የስህ ህገ ወጥ የሰው ይዙሩ ግድም ማስፋፊያ ነው ሀጂ ሀጂ ለምን በለ በተጋባጅ እንግዲህ ያስም ሄዱና ዘው ይጠፋሉ አባ ለተከፍሏቸው ነው የሚሄዱት እዛው ሰው ሲጠፋበት መጅሊሱ የሚቀጣው ቁጣት የለው ምን ችግር አለ ይቀጣል ማን ይጠይቀዋል ምንም ችግር የለም ካለው ይከፍላል ምን ችግር አለ ተረጋኛ አይደለም ስለዚህ ለምሳሌ ያስኳቸው ሰዎች አሉ እዛው ይቀሩ ከዚህ በተጋባጅ እንግዲህ ያስም ይሄዳሉ የለለው 100 ሽብር እንዲያስይ ይደረጋል ይጠፋል ተብሎ ይታሰበ በተለይ እድሚያቸው ከ40 በታች ከ40 በታች ሆኖ ይጠፋሉ ተብሎ ኤክስፔክት የሚደረገው ሰዎች ጉዳይ ለማስፈጸም በሄርንበት ሰዓት ያየ ነው ነገር አለ እኔ የሰዎችን ፓስፖርት ነው ይሄ ሄርኩት ክብራን ተበልካቻችን የሞስድ ምንሸኛቸው የነበሩ ሰዎች እድሚያቸው 72 አዛውንት ናቸው የኔን ሰው የጉዳይ ለማስፈጸም ስለማይችሉ ለመራራት ስጋባ መጀመሪያ አዲስ አበባ ላይ ያገኘኝ ሰው እሄ አንተ 100 ሽብር ማስያዝ ያዘልብ ነው ያለኝ እኔ እንደምሄድ ነበር ያሰበው ለምን ስለው እድሜ ከ40 በታች ነው የሚሆነው አለ አንደኛ መታወቂያና ላይም ካራባታች ሉን አሉን የሚያቀው ነገር ይለም ሁለተኛ ደግሞ ለማን እንደማስፈጽ ባላወቀም ስለዚህ ከ40 አመት በታች የሆኑ ሰዎች 100 ሺህ ብር ሳይያዝዙ አይሄዱም የተባለበት ዋናው እዛ እንዳይጠፉ ነው እንዳይጠፉ ነው አሁን ግን በተጋባጅ ከሄድ ኩኝ መጥፋት 100 ሺህ ብርም አሪዝም እንደውም ክፍያ ያለኝ ተከፍሎ ተሄድ ያለክ እዛው ተጠፋለህ ይሄ በተጋባጅ እንግዲህ ያስም ይሄዱ ሰዎች ናቸው ስለዚህ ጠቅላይ ምክር ቤት በሌላ መልኩ ህገ ወጥ የሰው ይዙውርን የሚያስፋፋል በዚህ መንገድ በዚህ መንገድ ይጠየቅም ይችልበት ነገር አለ መረጃዎች አለ 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 ለምሳሌ ዝጋሁን እርግጠኛ ባልሆንም ይሄንም ከንትን ማግኔት የሳውዲ አረቢያ መንግስት በእያመቱ በተጋባጅ የቀሩ ሰዎችን ስም ይልካል አሃ ለመጅሊሱ ይልካል ለመጅሊሱ ይልካል ስለዚህ መጅሊሱ ጋር እዛው ውስጥ ስማቸው ማግኔት ይቻላል እነማን ተጋባጅ ናቸው እነማን ሁጃጆች ናቸው ሁጃጅ ሁጃጅ ቁጥር ተሰጥቶት አሁን የግለሰብ የግለሰብ ስሞችን ማንሳት አንፈልግም ግን ደግሞ በመጅሊሱ ተጋብዘው ሄደው የቀሩ ሰዎች አሉ ማስረጃዎች አሉኝ ነው ያለው ያለው አሉ አንደኛው ያ ማስረጃ ከሳውዲ የመጣው ደብዳቤ ላይ ይገኛል ለምሳሌ አንተ ዘጋ ሁጃጅ ከሆንክ ቁጥር አለ ስም በስሜን በቁጥሬ የሚታወቃል ሆኔ ደግሞ ተጋባጅ መዛሩ ደግሞ ልንመጣ ስንል ኤርፖርት አካባቢ ነው ፓስፖርታችንን የሚሰጠናል በቃ ዘቲስ ይሄ ነገር የሳውዲ መንግስት ደግሞ እጁ ላይ ካለው ፓስፖርት ነው እነዛን ሰዎች የሚያገኛቸው ገብቷል አይደለም ሁሉም ይመጣ ይመጣና ባለቤት አልባ የሆነው ፓስፖርት እሱ ጋር አለ እሱ ጋር ይቀራል የዛ ጊዜ ይሄ ነገር ገኔ የሚባል ሰው አቀርቷል መቀጠፍ ያለበት ነገር ይቀጣል መደረግ ያለበት ህጋዊ ምርጫ መውሰድ ይችላል ማለት ነው የሳውዲው እንደው ከዚህ ጋር ታይዞ እስከሁን ድረስ እናወራ የነበረው ነገር በህገወጥ መንገድ የሚሄዱ ሰዎች አሉ። እነኚህ በህገወጥ መንገድ እየሄዱ ያሉ ሰዎች መጅሊሱ ማግኔት የሚችለው ብር እያሳጡ ነው። ይሄ ብር ደግሞ ወደ ተወሰኑ ግለሰቦች ኪስ ወይም ደግሞ የግል አካውንት እየገባ ያለ ነው ብለናል። በሒሳብ አስልተን በሁለት አመት ጊዜ ውስጥ ብቻ ወደ 87920 ማለት 878 ሚሊየም ብር ሚሊየን ብር ይደርሳል እንግዲህ እንደውኛ ባሰላ ነው ስለት መሰረት ምክንያቱም በዝክተኛ ዋጋ ነው ያሰላ ነው ባለፈው ሀጅ ባሰለፍ ነው አመት የነበረበትን ዋጋ እናቀዋለን ግን በሰባሽ ብር አንስልተ ነው ክፍያው ደግሞ ሰባሽ ብር ቢሆን 88 ሚሊየን ብር አካባቢ እስከ 100 ሺህ ብር እንደሚደርስ እየነገሩ ነው ይሄንን መጅሊሱ አጥቷል ግለሰቦች ኪስ ውስጥ ደግሞ ገብቷል ይያልን ነው እስቲ ከዚህ ጋር ታይዞ በየአመቱ የኢትዮጵያ ሁጃጆች የሚከፍሉት ክፍያ መጠን ከፍ ያለ ነው የሚሄደው ከፍታው አግባብ ነው ይላሉ እኔ ከፍታው እሱ ከምግብ ጋር ታይዞ እንደውም ስራ ሰርቷልና ከሱ ጋር ተመለሽ ይመጣል ነው የሚቀርበውስ ምግብ የዛን ነው የሚቀርበው መጣበት ነው በሁለት ነገሮች ላይ ማየት አለብን እንዲያልከው 
እንግዲህ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳይ ጠቅላይ ምክር ቤት በህጋዊ መንገድ ካንድ ሁጃጅ ያገኛል ሁሉ ኮሚሽን ከሚያስበው 7 ሺህ ብር 7 ሺህ ብር ነው በትክክል በትክክል ማግኘት አለበት ብሎ ማግኘት ተደቀ የጸደ ከበቃ አላም ይባለው 7 ሺህ ብር ነው 7 ሺህ ብር ያው ከ8 ሺህ ሰዎች ከያንድ አንድ አቸው ቢባዛም 56 ሺህ ብር ነው 56 ሚሊዮን 56 ሚሊዮን አካባቢ መጣ አዎ እሺ ሆይራስ ግን እዚህ ጋር ዘጠኝ ሺ ላፊ ላፊ ያለው እህ እህ እሺ ግልጽ ነው 16 ሺ ጊዜ 8 ሺ ማለት ነው 16 ሺ ጊዜ 8 ሺ ሲቀነስ 56 ሺ እህ 56 ሚሊዮን 56 ሚሊዮን አ ተግባባን አይደለም ይሄ ይሰራል ይሄ ግን ሙስሊም ህብረተሰብ ይሄ መረጃ የለው 16 ሺ የሚሆነው 7 ሺ ብቻ 7 ሺ የከፈል እንዳለ ነው እንዳለ ነው ዘጠኝ ሺ ብር ላፊ ዘጠኝ ሺ ብር ማለት በተለያየ ወጭ ርዕስ ነው የምትተነተነው እህ በተለይ የውጭ ርዕስ ተተነተናለች የኢትዮጵያ የየር መንገድ ላይ ብቻ ነው ትክክለኛ ፊግር የሚሰጠው ለምን ኢትዮጵያ ውስጥ ስለሆነ ስለሚታወቅ አሃ ማለት ሱን ማጭበርበራ ማጭበርበራ ይቻላል ወግሉም ሀጅ ሜሄድ ሰው ስለ አለ ስለ አለ እኔ ከፈልኩት እኮ 20 ሺህ ብር ነው ያለ እዛ 30 ሺህ ብር ከከፈለ ለምን 10 ሺህ ብር ብሎ ላይነሳበት ነው ሰው ይሄንን በተመለከተ ትክክለ አይደለም ከተባለ በእያመቱ የሃጅና ኡምራ ገቢ ስንት ነው ቢባል ከመቶ 56 ሚሊዮን በላይ ነው 1868 ሚሊዮን በላይ ነው አባዛው በ1868 ያዛዙ ይሄ ይገባል የባጭ በርበሪ 13 ሺህ ምንድን ነው እኛ ይሄንን ነው ነው የሚሉት ግን ትክክለኛ መረጃ ማግኘት ነው አ አምስት ሺህ ብር ቀንሰዋል ከ99 ሺህ ብር ነው ከ99 ሺህ ነው ምን አመንሺ ያን ወጥ እዛ ላይ የነበረው ጉምጉምታ በግልጽ የወጣ ባይሆንም አየር መንገዱ ከተለየ ለሚል ነገር አየር መንገዱ በአየር መንገዱ ቀደም ብሎ ይቀንሰዋል ከዛ በፊት ግን በ99 ሺህ ብር ሁጃጆች ከፈለዋል ስለዚህ ከዛ ፊት የቀነሰውን በኋላ ላይ የቀና ሲመጣ ይሄን ያደረገው እንደውም አንድ የታገሪ አካል አለ የኦሮሚያ ስልምና ጉዳይ ከፍተኛ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ሼህ አህመድ ዛኪር የሚባለው ህዝቡ የተበዘበዘ ስለሆነ ወዲ 75 ሺህ ብር መውረድ ያለበት ብሎ ዲብዲያ ቢጻፈ ጭራሽ ከ99 ሺህ ብር በስቷል ብሎ ያን ሰው ያገዱት 75 ሺህ ብር ለምን አልክ ነው ለምን አልክ ምን አልባት እንግዲህ እነሄን ሰው እናገኝ ከሆነ በአካል ወይም ደግሞ በስልክም ይገቡልን ከሆነ ይሄን ፕሮግራም ካዩ በኋላ ቢደውሉልን ያሉበት ቦታ ሄደን መረጃውን ልንቀበላቸው ዝግጁ ነን እሺ ይቻላል ሰውየው ግን ታግዷል ስቲል ነው እንዴ አ ለምን ይሄንን በመቀወም ብቻ ግልጽ ነው አይደለም ለምን እንደው ይሄ ተደረገው ሌላ ገቢ ስለለለው ገቢው ወዝ ላይ ተንጠልጥሎ ያለ ስለሆነ ከህزب ሙስሊሙ መወጥወጥና መዝረፍን ታይዞታል ሌሎች ገቢ የገቢ ምንጮችን ከመፍጠር ይልቅ ያለው ነገር አግባብ ያልሆነ ክፍያ መጨመር ማለት ነው አሁን አግባብ ያልሆነ ክፍያ ስለዚህ አሁን 90 ሺህ ብር መግባቱ አግባብ አይደለም በምን ማግባብ በምንም ታ አመራ እንደው እርሶ ባሉበት ሁኔታ ያዩት ሁኔታ አለ ለምሳሌ እዛ ሀገር ሲከድ የምግብ ይከፈላል የአልጋ የሚከፈል ነገር አለ ትራንስፖርት ብዙ ጊዜ እንደው ሙስሊሙ ማህበረሰብ አይተቀም እኔ ቦታው ላይ ሄጄ ባየሁት መሰረት የኢትዮጵያ ሀጅ ነውራ ያዘጋጀውን አውቶቢስ አንድም ቀን አልተጠቀምኩም በነበርኩበት ጊዜ ምክንያቱም ቶሎ ቶሎ ስለማይመጣ ያለው የሚያቀርቡት የአውቶቢስ ቁጥር ወይም የትራንስፖርት አገልግሎት የሚሰጥ ቁጥር ትንሽ ከመሆኑ አንጻር በራሳችን ታክሲ ነው ከሐረም ወደ ሆቴላችን ስንመላለስ የነበረው ሌላው ቀርቶ እስከ መዲና ድረስ ጉዞ የሚል ነበር አሁን ባለው አሰራር ቀይሮታል መሰለኝ በራራ መዲና ስላደረጉ እስከ መዲና ድረስ እንኳን በግል ትራንስፖርቶች የሚሄድ ሙስሊም ማህበረሰብ ብዙ ነው ይሄ ሁሉ እያለ አጥጋቢ የሆነ ግልጋሎት ሳይሰጥ ያየን የምግቡ ሁኔታ እንዳለ ሆኖ በስንት ብር ነው መሄድ ይገባዋል ነው የሚያስቡት እንዴ አይነት ሰው አንድ ኢትዮጵያዊ ይሄን ይhall ቢከፍል መጅሊሱም አትርፎ ማህበረሰቡም ተጠቅሞ ሀጅ ይደረጋል ብሎ የሚያስቡት እንግዲህ እኔ እንደኔ 7 ሺህ እንኳን ቢበቃ ብዬ ነው ማሰብ ቢያንስ እዚ ላይ 9 ሺህ ቢነሳ 9 ሺህ ቢነሳ የራሳቸው ማለት ነው ይሄን ማዚ ውስጥ ያለው ለራሳቸው ጥቅም ወይም ደግሞ መጅሊሱ ለጥቅሙ ከ7 ሺህ ወደ 16 ሺህ ያሳደገው አንድ ነገር ልንገርህ በደንብ እንድትይዘው ምፈልገው ነገር አለ አ ማጭበርበራ አለ አው አለ መገለጫ አ ለምሳሌ እኛ ከመምጣታችን በፊት የሆነ መጅሊስ መጅሊሱን ይመራ ነበር የሆነ አካል እኛ ስንመጣ ያኛው አካል ቀድሞ እንደሚነሳ ስለሚያ ከሄደና ለክ እንደ ዘንድሩ ሁሉ ተዋውሎ መጣ እህ በደም ቢያዘኝ ቶሎ ሲመጣ እኛ ወዲ ስልጣን ከመጣን በኋላ ያ ነገር ይታያልና ልውካላክ 21 ሚሊየን ብር ቀነሰ እህ 
ሉካምብር ነው ሄዶ ባታውዲሴ ያኛው እንትን ያለው በ21 ሚሊዮን ቀን ያ ካል ተከክል ቢሆን ኑሮ ለምን ያን 21 ሚሊዮን ብር ይቀንሳል ይቀንሳል ተከክል ስለነበረ በዛውን እንዲቀጥል ማድረግ እንዲቀጥል ነው ማድረግ ያለበት 21 ሚሊዮን ለምን ተቀነሰ የራሱ ያልሆነ ነበር ማለት ነው ስለዚህ አሁን ስንመጣ ለምሳሌ 2500 ነበር አልጋ ለስንት ቀን ማለት ነው በቃ ታሃጅ ውስጥ ይመጣ ድረስ 2000 የኢትዮጵያ ነው ወይስ የሳውዲ የሳውዲ 2500 2500 የሳውዲ ሪያል እኔ እንግዲህ ከጀመርኩበት ጀምሮ ቀጠለና 2550 ዓመት ሆነ ተባለ 50 ጀመረ አዎ አሁን በሚቀጥለው ዓመት ባለፈው በ2009 ላይ 2800 ገባ 2800 ምናልባት እሱ የአልጋው ጭማሪ ያሳይቶ ቢሆንስ ጥሩ ነው ያኮ ማለት ምንድን ነው መሰለ ህዛ ጋ ለምሳሌ ከዚህ ሰው ይሄዳል አልጋው ጭማሪ ሊያሳይ ይችላል በውድድር ሄደት ላይ የሚሰራ ስራ አይደለም ምን ያዛ የሚሰራው ስራ አስገጡ ከዚህ ሄደው ነው ፕሪፎርማ ሰበሰውኩ ሚለው ከዚህ ሄደው ነው ሁሉ ነገር በተወሰኑ ሰዎች አልቆ ይመጣል የሆነ አካል ብቻ አንድ አካል ብቻ ነው አንድ ማጣሪያ የለም የለም አሁን ለምሳሌ በመስሪያ ቤቱ የጨረታ ኮሚቴ ብሎ የተቋቋመ አለ ያ የጨረታ ኮሚቴ እንኳን ሄና ያቀው የጨረታ ብታወዳ ድርቆ የተሻለ ነገር አለ እኔ እንደውም በግሌ ያን ነገር ያጣራሁት ነገር አለ የተሻለው አልጋዎች ሊገኙ እንደሚችሉ እኔ አሁን ባየ ነው መሰረት ሌሎች ሀገራት አልጋም ይዙባቸው ቦታዎች ለማየት ይችላል እንደገና ደግሞ ኢትዮጵያውያን ያረፉበት ቦታ እንደውም በተመሳሳይ ቦታ ላይ ነው ብዙ ጊዜ የሚያርፈው አልቤክ ያለበት መካ አካባቢ ያለው ምን መለከት በጣም ይወረደ አልጋ በጣም በቆሸሸ ቤት ውስጥ ነው የተቀመጠው እኔ ቆይ ያልቆ ያለው ያንን ነው የተከፈለው ክፍያ ጋር ይመጣጣናል በውድድር ቢሆን ኑሮ ነው ምልክ የተሻለ ነገር ማግኘት ይቻል ነበር ለተሻለ ዋጋ የተሻለ ጥራት የጥራት ያለው ነገር ለማን የተሞክራል ከምግቡ ጋር እስቲ አይዞ እኔ እስቲ አሁን ሚና ላይ የሚቀርበውልን ምግብ ነበር እንግዲህ ስለ ምግብ ምንድነው አብዛኛው ጊዜ ነው ያው በምግብ ላይ ይሰራለው እና ላንዲ ሰው 14 ብር 50 14 ብር ነው በነሱ በነሱ ግን ደግሞ ሚና ላይ አንድ ሰው ሲያነጻጽር ምን አልባት ሀጅ ያደረጉ ሰዎች ብዙ ጊዜ ወረፋ ይዘው የሚበሉበት ምግብ ቤት አለ እዛ ሰዓት ቀምስ እንዳት መጣ የሚባልበት ምግብ ቤት አለ አልቤክ አልቤክ በዘንድሮ አመት 13 ሪያል ነበር እናንተ ደሞ ተስከፍሉት የነበረው 14 ሪያል ነው በአንድ ሪያል ይበልጣል ከአልቤክ ጋር ምግቡን ስናነጻጽረው ግን በጣም ይወረደ ነው ይሄኛው እንዴት ነው የሚታየው እንግዲህ እንዴት መሰለ አሁን እኮ ለዛ ሁሉ ነው እኮ ይያልኩ ያለሁት ቅድም በጨረታ ሄዴት ውስጥ አልፎ ቢመጣ ኑሮ ምግቡንም የሚያቀርበው አካል ምግቡንም የሚያቀርበው አካል እኔ አሁን እየጠየቀኩት ያለሁት ምግቡ ይመጥናል ወይ ለክፍያው የሚለውን ነው እንግዲህ ያን እንዴት መሰለ በውጭ የሚሰራው አንተ እንዳልከው እኔ ማቀዋለሁ ያ ይመጥን አይመጥል ሌላ ነገር ነው ገብቷል አባባሌ ይመጥን አይመጥል ሌላ ነገር ነው ነገር ግን ይሄው ሁሉ የተሻለ ምግብ ለማግኘት የተሻለ ነገር ለማግኘት የጨረታ ሄደት ውስጥ በትገባ ኑሮ የተሻለ ነገር ሊገኝ ይችላል ነበር በማሻሻልም ደረጃ ጨረታ እንዳይገባ የተደረገው ነገር ደግሞ የሆነ ነገሮችን ለማግኘት የተደረገ እንቅስቃሴ ነው ዴፊኔትሊ ይሄ ነው ብለውኒ ገብቷል አይደለም ይሄን ይመስላል አለ ሌላው ከዙ ከምግብ ጋታ ያይዙ አሁን አንዲ ባንዲ ምንግር ነገር ለምሳሌ አሁን ሳውዲ ላይ መካ ላይ ምግብ የሚያቀርባለ መዲና ላይ ምግብ የሚያቀርባለ በሶስት ላይ ተከፈለው ሚና ላይ ምግብ የሚያቀርባለ አዎ ተግባባን አይደለም ያ ምግብ እንዲያለ ሆኖ ምግቡን እንዲያለ ይሄም ይሁን ብለን እንኳን ብንል መጨረሻ ላይ የሚመጣ አንድ ክፍተት አለ ሁጃጁ ከዛ ሀገር ሄደ ከፍሎ ነው የሚለው መጨረሻ ላይ ግን ወይ መካ ወይ ጂዳ ወይ ማን ነው ወይ ደሞ መዲና አንድ ቦታ ላይ ይሄድና የበረራ ቀን ያልፈዋል ኡህ በተለይ በሳውዲ አየር መንገድ ስትሪክት ነው የሳውዲ አየር መንገድ የሳውዲ አየር መንገድ በረራ ካለፈ እንደገና ነው የሚያስከፍልክ ሙሉ ክፍያ ነው የሚያስከፍል ሙሉ ክፍያ ነው የሚያስከፍል በዛን ሰዓት እነዛ ሁጃጆች ያልፈውባቸው ይመጡና ወረፋቸው ያልፋል መቼ ነው የሚሄዱት መጨረሻ ላይ ነው የሚሄዱት ሰውን ካስተናገደ በኋላ ሰውን ካስተናገደ በኋላ በዛን ሰዓት እነዚህ ሰዎች መጨረሻ ሲቀሩ ማን ይሆናል ምግብ ያልቃል ምክንያቱም እስከ በረራው ቀን ድረስ ነው ምግቡ የነሱም ራሱ የምግብ ኮታ አልቋል አልቋል ያልቃል በዛን ሰዓት ምን እንደሆነ መኪና ይዝህ ለማና አያ ሳፍራል ይሄ እንዳ እንደ ኢትዮጵያ ወይ ገጽታን ለምሳሌ እኔ አሁን ይሄን ስራ ነበር ሰዎቹ ስለሚያሳዝኑኝ እየሰበሰብኩ እየዞሩ ካክላይ ከርግ ያመጣኩ ምግብ ነበር አላፊነትም ስለሆነ ቢግቻ በዚህ ምክንያት ነው ብዙ ጊዜ ለማናዎች የሚኖሩት በዚህ ጊዜ ሁለተኛ እንደ ገና አየር መንገዱ ሰዎቹ አልፏቸዋል አዎ አክለል خیر ፍልጋ በሚል ያ አክለል خیر እስከሚገይ ድረስ ነው ሰዎቹ እዛ የሚጉላሉ አክለል خیر የሚፈልግ የሆነ ሌላ ጥቅም ደሞ የሚጠብቅ ሰው ይኖራል ማለት ነው እሱ ሚራሱ ሁለተኛ ላለ መከፈል ማለት ነው አሃ አሃ ድርሶ መልስ ከፈሏል ይሄኛው ያ ተቃጠለ አ ስለዚህ ሌላ አክለል خیر መከፈልግ አለብህ እነዛን ሰዎች ኢቲኬት የሚቆርጥላቸው አክለል خیرው ማን ነው የሚፈልገው መጅሊሱ ነው መጅሊሱ ነው 
መልግሱ ነው የሚያፈራ እንደዚህ ያ ለከረም እስከሚገይ ድረስ ግን እነዛ ሰዎች ምግብም አልቋል እዛ ቁጭ ብለ ይጎዳሉ ተመልግሱ ይቀርብላቸው ይለ ከዚህ ጋር ተያይዞ በሐጅ መዲናም ላይ ተመሳሳይ ችግር አለ በምግብ ጉዳይ ላይ አ ምግብ ላይ በቃ እንደዚህ አይነት ችግሮች እንደዚህ አይነት ችግሮች አሉ ዞሮ ዞሮ ግን ከሚከፈለው ክፍያ አንጻር ምናልባት አብዛኛው ሰዎች እንዳዩት ከሆነ የሀገሪቷ የምግብ ዋጋ ውድ የሚባለው ክፍያ ነው እየተከፈለ ያለው ደሞ የሚቀርበው ምግብ ደረጃው የተጠበቀ አይደለም ይሄ ምናልባት ውድድር ስለሌለ ማጫረት ስለሌለ ግልጽ የሆነ አሰራር ስለሌለ የተከሰተ ነው ይላሉ ነው ሌላኛው የምግብ ጥረት የሚከሰትበት ዋናው ምክንያት ከበረራ መስተጓጉል ጋር ተያይዞ ነው ብዙ ሰዎች አንዳንድ ጉዳዮች ሲያስፈጽሙ ይቆዩና መዲና ሳይሄዱ ይቆያሉ መዲና ሳር ዘይር ማይሄድ አልፈልግም ይላሉ ቀኑን ሳያውቁት የሚሄዱበት ቀን ይበሩበት ወደ ሀገር የሚመለሱበትን ቀን ወደ መዲና ሊሄዱበት ይችላሉ ሲመለሱ የሳውዲ አየር መንገድ ጋር ሚስለሚያስከፍላቸው ማስከፈል ብቻ ሳይሆን ሌሎችን አስተናግዶ ከጨረሰ በኋላ መጨረሻ ላይ በሌላ በረራ ስለሚያመጣቸው በሚቆዩበት ጊዜ ምክብ ኮታቸው አልቋል ይሄንን ኮታ ባለቀባቸው ጊዜ ደግሞ ምናልባት የተለያዩ ለመናዎች ሊታዩ ይችላሉ ያገረ ያሳፈራ እንደ ሀገር ስናየው እንደ ሀገር ገጽ እንደ ሀገር ነው ለምሳሌ እንደ መጅሊስ መሪ ነኝ አዎ ያንን ህግ ግን ዛክ ላይ ከረ ለምኝ ተሰልፈ ነው ማመጣ ሁነት መናገር ሸርሱም ይባል ሰው ይያለ ዛ ሳውዲ አረቢያ ሊድም ያግዘኝ እሱ ጋራ ሄደ መኪና መኪና መመናጣበታል መኪናው በሌላ ካሊ ወሰደ ያለ ምህ ስለዚህ ያ حزب ማግኔት ያለበት ነገር እንደ ሀገር ያሳፈራ የሆነ ሆኖ ግን እንደ ግምታዊ የውነት በትክክል በጨረታ ቢሰራ በተጣራ ሁኔታ ቢሰራ ግልጽ በሆነ አሰራር ቢሰራ አንድ ኢትዮጵያዊ ሀጅ ለማድረግ ይሄን ያህል ብር ይበቃዋል ሊሉ ብለው የሚገምቱት ግምት አለ ግምት ማስተር ይሄን ለመገምት ያስቸግራል ለመሰለ በየጊዜው የሳውዲ ያገልግሉት ክፍያዎች ይለዋወጣሉ የቆት ያለ የምግብ አለ የሚና አለ ያረፋ አለ እነዚህ እነዚህ ያን እንዳንዷ በበሬክሪያውን ለት ያለፉት ነው ያቸው ምሳሌ አሁን ባለፈው 90 ሽብር ተባለ አዎ እንደ ያለፈው ተጓዦች የቆቴውም ታውቋል መከፈል የነበረባቸውም ታውቋል ምናምን እንዳለ ሆኖ በስንት ነበር ሊሄዱ የሚገባው ያ ባይ ሆኖ ሮም ለምን 5 ሽብር ለምን ተቀነሰ 5 ሺህ 800 ብር ለምን ተቀነሰ ነገር እንግዲህ አያ ከስራቸው ነበር ያ ባይ ሆኖ አሁንም አብዛኛው ማህበረሰብ አምስቲ ሰመመቶ መቀነሱ ብቻ አጥጋብ ያደለም የሚል እኔ ምኮ ያንን ነው ቆይ ያልኩ ያለው እኔ ምኮ ያልኩ ያለው ያንን ነው እኔ ምየ አሁን የሳውዲ ክፍያዎች ለምሳሌ ቫት አልነበረም በፊት አሁን እነሱም ጀምረዋል 5% 5% እንደኛ ይደግ እንጂ እነዛ እነዛ በእያገልግሉቱ ላይ የሚጨመሩ የፍራሽ አለ ያልጋለ የምግብ አለ እያንዳንዷ ላይ 5% አንድ አለ ሁለተኛ ነገኛኛ ከዛ ሀገር ምን ለከው ዶላር ነው እህ ዶላር ነው ምን ለከው ወዲ ሳውዲ ትራንስፈር ስናደርግ በዶላር የዶላር ከፍታና ዝቅታ ዶላር ከፍታና ዝቅታ ማለ ያያም ያመጣው ለውጥ አለ ግን በያመጡ አንድ አይነት ላይ ሆን ይችላል አይሆን ግን እየተከፈለ ያለው ነገር አግባብ አይደለም አግባብ አይደለም ያሳምነና በቃ እህ በዛ ከ አሁን ከዚህ ከሐጅ ጋር ተያይዞ የሚነሱ ጥያቄዎች አንዱ የኢትዮጵያ አየር መንገድ መስተንግዶ ለሐጃጆች በጣም ዝቅ ያለ ነው የሚል ነገር አለ በዛ በነበሩበት ወቅት እንደው እንዴ አይነት ነገር አይተዋል እንግዲህ የመጉላላት ነገር እንግዲህ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ያው ከዚህ ብቻኛው አየር መንገድ ነው አማራጭ የሌለው ኖርማሊ ለኢንተርናሽናል በረራ ግን ብቻኛ ይመስለኝ ሳውዲ አየር መንገድ አይደለም የተለያዩ አማራጮችም ተሞክረው ነበር እሺ ለምን የሌሎች ሀገር አየር መንገዶችን ማጫርተና እናሰራን ብለን ነበር አዎ ነገር ግን ይሄ ሀገር ሀብት ስለሆነ ያ ሀገር ሀብት ነው ቅድሚያ ይሰጣው አዎ ነገር ግን ደሞ ጥሩ መስተንግዶ ከሌለው በጨረታ አትኮክ ተደርጎ ለምሳሌ የኬንያ ኤርዌስ አለ የግብጽ አለ የነኳታራን የቱርካል ማለት ሳውዲ ማለት እነዛ ማወዳደር ይቻላል ግን ይሄኛው አየር መንገድ በቃ እንዴ እንትን ተደርጎ ሁሉ ግዜ ይሰራል አገልግሎት አሰጣጡ ላይ ግን አገልግሎት አሰጣጡ ላይ ምንድነው አንደኛ ከሀገር ውስጥ ተጀምራለህ የፍላይት መዛባት አለ የፍላይት መዛባት በሚሆንበት ጊዜ ሁጃ ጆር ያለው ሁሉ ነው ጠብቆ ያለው ጉጉት አለ ጉጉት አለ በተለይ ደግሞ የኮንዶሮች አለባበስ ጋር ስናየው ቀጣው ደዛ መግባት አለብን ምቾት የለውም ከዚህ አየር ጋር አዎ ስለዚህ ያ ያለ ያ ያ በትክክል እየተሰራ እንዳልሆነ ይታወቃል ብዙ ጊዜ በዚህ ጉዳይ ላይ ሰብሰባ ይደረጋል እናስተካክላለን ነው ከዛ ከሀገር ውስጥ በረራ ይበለጠ ግን ሳውዲ ላይ ያለው ይበዛል ምን መጉላላቱ መጉላላቱ ኤርፖርት ዶኮ 3 ቀናራት ቀን ሚተኛ ኮጃጅ አለ በሳውዲ ስለሄደ ኖ አይደለም በኢትዮጵያ አየር መንገድ ነው በኢትዮጵያ አየር መንገድ ይበረራ ሳውዲ አየር መንገድ ኦኬ ሳውዲ ኤርፖርት ላይ ማለት ነው ምድነት ሩጃጅ የሩጃጆች አይሮፕላን ማረፍ ያለ ለሳውዲ አረቢያ እዛ ላይ አውሮፕላኑ አልመጣ ብሎ ለምሳሌ ዛሬ 10 ሰዓት ላይ በረራ ተብሎ ከመካ ይነሳል የኢትዮጵያ አየር መንገድ ዛሬ 10 ሰዓት ብሎ ቀጥሎ ታሰበ ከመካ መጡ እየተበቁ ነው አው ከሶስ ቀን በኋላ ሊሄድ ይችላል ከዛ አውሮፕላኑ ፕራኑ በረራውን ይዘጋዋል ምን እንደው ስትባል ይቅርታርጉልኝ እንዲሆነናል ግን
እርግጠኛ ሁን የመናገር ባልችልም ለናይጄሪያ ምናምን በዶላር እየሰራ ነው ይባላል እንዲ አይነት በዚ ጉዳይ ላይ ማረጋጋጭ አይደለም ነገሮች እንዳሉ ሆኖ ግን መግሏላት በእጅግ በጣም ለምሳሌ የዘንድሮ በረራ ላይ የተወሰኑ የመጨረሻ በራሪዎች ይመስሉኛል እንደውም ሶሻል ሚዲያውም በጣም ሲያንሸራሽረው ነበር ለዚህም የኢትዮጵያ አየር መንገድ ይቅርታ ይመጣ የክፍላቦት እንኳን አልነበረው የተደረገው ነገር ምንድነው በራራ ተሰረዘ እንደተባለው በመነ በሆነ መንገድ ሊሰረዝ ይችላል ለሌላ በራሪዎች አውሮፕላን ሰጥተው ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ የአውሮፕላን እጥረት አጋጥሟቸው ሊሆን ይችላል እሱ እንዳለ ሆኖ ይሄ የራሱ የአየር መንገዱ ቢዝነስ ነው የራሱ ጉዳይ ነው አውሮፕላን አነሰኝ ሌላ ጉዳይ ነው ግን ደግሞ እንደዛ በሚሆንበት ጊዜ በራራ ሲስተጓጎል ማረፊያ ሊሰጣቸው ይገባል ሰዎች ምን በረድ ላይ ያቆታል የውስጡን የአየር መንገዱን ውስጥ እዛ ላይ ሽማግሌዎች የተኙበት ጊዜ አለ በዚህ ጉዳይ ላይ ይመለከተናል ያሉ ወንድሞች የቶት ሶሻል ሚዲያ ላይ በጣም ባጭሩበት ጊዜ ይቅርታ ከመጠየቅ ይልቅ በተለያየ በረራዎች ሞገሳ ያቀርቡልን የውጭ ሰዎች የሚል ነበረ ሶሻል ሚዲያዎች አጥ ላይ ሲለቁ ይለቁ አንድ ነገር አለ አ ምን እንደሆነ መሰለ ስማችን ላይ ያጠፉ የሚሉት ቋንቋ አለ አ ስማችን ላይ ጣፋ ነው ይላል ግን አይደለም ስም ማጥፋት ሳይሰሩ ሰሩ ሲባል አሁን ግን ለነገር መፈልገው ይሄ ነገር አለ አዎ አለ አ የሳውዲ አየር መንገድ ሳውዲ አረቢያ ስትልኩ በጂዲያ ላይ ስትል ያን ሙቀት አይታል በዛ በሙቀት እኮ እየቀለጠ ሁጃጅ እኮ እንደዛ አይነት ወለል ላይ ኮኑ ሲያርፍ የነበረ ለዚህ እኮ የኛ መሪዎች እኮ ሄደው እንኳን አይጠይቁ በጣም መጅሊሱም በዚህ ጉዳይ ላይ የሚጠየቅበት ጉዳይ በጣም ሲጠና የተወሰነ አካል ነው ያለው አ በቃ ይሄ ነው ተጠያቂነት የሌለው አሰራር አለ አ አየር መንገዱ ይዘለያል ሁጃጅ ግን እዛ ሀዲያ ነው ሆኖ እቃውን አስመዝኖ ወንብሮ ይጣ ይጣበቃል ስለዚህ በመጅሊሱና በአየር መንገዱ መካከል አለ መግባባቶች አሉ ማለት ነው። እንዴ ግን አቃመጥ ፋትስ በመጅሊሱና በአየር መንገዱ መካከል አለ መግባባት ላይ ይወድ ይችላል። ይጣጋገናሉ እነሱ። በነገራችን ላይ አሁን እነዚሁ ላይ ራሴን ነው ያያዩትን መናገር ስለሚችል ማለት ነው። አሁን ደሳውዲ ይጆ ይሄድኩት ነው ካላገኙ። ይጣፋ መካ ላይ ሰው ይሄድ ተመላለስኩኝ እዚህ መጋዘን አለ ተባ ተመላለሽ አላገኙ። ለምን መሰለ ይሄ ይጣፋበት? አንተ ተወና ያን አንተ ዛሬ ለተር ተዘጋይታል። እቃ አኮ ተጭኖ በካርጎ መጥቷል። ቀርሞይ ቀርሞ ወይ ደሞ ዘጊቶ ወይ ደሞ ዘጊቶ አንተ ግን እቃህ ጋር አልገባህ በዛን ሰዓት እቃ ይጣፋል የስንት ሰው ቃል ይጣፈው ሐላፊነቱ ማን ነው የሚስለው ማን ነው ይወስደን በዚህ ጉዳይ ላይ ለምሳሌ በ2009 ዓ.ም ተብሎ ይመስለኛል ማአት እቃ ጠፍቶ የብዙ ሰው ቃል ይጣፍቶ እዚህ እንደገና በኋላ ተጓጉዞ መጥቶ ስንት ነገር የተደረገበት አለ ዋናው ጥያቄያችን ይሄ አየር መንገድ እንደ አይነት ነገር ተደጋጋሚ ችግሮች እየፈጠረ ከሆነ ሌላ አማራጭ መውሰድ ያልቻለው መጅሊሱ ለምን እንደሆነ እንግዲህ አይዶ እነሱ እሱ ለነሱ ናቸው የሚያምሩ ግን ችግሩ አለ ችግሩ አለ ችግሩ ለማለት የተደረገ መውሰድ ከተባለ ነው በኋላ እንደገና ወዲዘው ሲመለስ ታይዋል አዎ አንዳንድ ጊዜ መስተንግዶቸው በዛው ሆኖ ቲኬት የሚቆጡ የቲኬት የሰው ማን ነው የ ኢትዮጵያ የየር መንገድ ሰራተኞች ሐጃጆችን ያማናጭቁ የሚቆርጡበትን መንገድ እንደውም በተወሰነ ቪዲዮ ያስኩት መረጃ ነበር እናልባት ፈልገን ማግኘት ከቻለን ለተመልካቾቻችን እናሳያለን ከቋንቋው ጋር ተያይዞ አብዛኛው ሐጃጆች አማርኛ ቋንቋ ላይ ይችላሉ ይችላሉ እነኚህን ሰዎች ፈገግሎ ማስተናገድ የሚችል ቲኬት ቆራጭ እንኳን የሌለበት ሁኔታ እየተሰደቡ የሚጓዙበት ሁኔታ አለ ይሄንን መጅሊሱ በዝምታ እየተመለከተው ነው ያለው እናልባት አሁን አየር መንገዱ ራሱ ገብቶ የሚቆርጥበት ሁኔታ አለ መሰለኝ ይሄንን ነገር በዝምታ ማየቱና ሌላ አማራጭ አለማየቱ እንደ ችግር ሊነሳ ይገባ እንደ ችግር ይነሳ ለዚህ ጋር ምንድነው መሰለ ማየት ያለበት አየር መንገዱ ነጻ ቲኬት ይሰጣል አዎ ያ ነጻ ቲኬት እንደገና ይሸጣል ያ ነጻ ቲኬት አሁን ባልኩ ለነዚህ ለተባሉት ሰዎች ይሄንን ነው መነሻ የሚያደርጉት አየር መንገዱ ይሄን ያለ ነጻ ቲኬት ስለሰጠን ይሄንን ጋብዝበት ነው የውስጥ ገብ ይሄን እኮ ማጣ ስለዚህ ፉግክሩ ነጻ ቲኬት ጨመር አርጎ የሚሰጥ ነው ጨረታው ማለት ነው ወይስ ምንድነው ይሄን በጨረታ አይደለም ይሄ ጨረታ ነው የሚደረግ ነው አሁን ለምሳሌ የሳውዲ አየር መንገድ ነው ሰይ የሳውዲ አየር መንገድ በዚህ ሰዓት በዚህ ቀን ካለ ሻርፕ ነው በሰዓቱ ይገኛል ሁጃጁ ካልዘገየ መስጠቀር ያውሮፕላን መዘግየት ይችላል የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከአፍሪካም ከተላዩ ሀገራት አየር መንገዶች ጋር ተፎካካሪ የሆነ ተመስጋኝ የሆነ አየር መንገድ ነው እንደሚታወቀው የተለያዩ ኢንተርናሽናል በረራዎችን በሚያደርግበት ጊዜ ምስጉን የሆነ በረራ ነው ለምን እንደው ሀጅ ላይ ሲመጣ ያ ምስጉን ባህሪ የሚጠፋው ነው ይሄ ምን እንደው መሰለ አውሮፕላን ደምቆ ቢቻል መስተንግዶ ክብር ቢኖረው ለምን አውሮፕላን አይቶ ምን እንደው መሰለ 500 ምን ይችላል አ 500 ሰው 200 ምናምን ምን ይችላል ያን ስኬጁል ሰጥተው ይሄን በዝቀን ይሄን በዝቀን ብለው ይሰጣሉ። አጋጣሚ 500 ምን ይሄ ነው ከቀረ? አጋጣሚ ከቀረ የሚባል አሰራር አለን? እኳ ያ ነው ወዲህ ሌላ ይታዘዛል። ገብቷል አይደለም? ስለዚህ ትኩረት አልተሰጠውም ለሀገር ትኩረት አልተሰጠውም። ምን ይስካለው ብ
ሌላ ሌላው ከዚህ ጋር ያለሰው ለይ መዲና ጉዳይ አ መዲናንም እንደነካው ጥሩ ነው መዲና ሁጃጅ ዘንድሮ ቀጥታ ባረራ መዲና ሆማ አ በዚህ የነበረው ግን ምንድን ነው ይባል ነው በግዚ ሁጃጁ መዲና መሄድ ያለበት መዲና ሄዶ ዘይሮ ይመጣ ዘይሮ ይመጣ ወይ ከሐጅ በኋላ ወይ ከሐጅ ወይ ከሐጅ በኋላ ወይ ከሐጅ በፊት አ ነገር ግን ይሄ በማይሆንበት ሰዓት ላይ የሚያልፋቸው ሰዎች አሉ። እነዛ ሰዎች እንጠይቅ እንዴት እናድርግ በሚባል በጊዜ ከፍላቹ ይባላል። መዲና ከፍሎ ይሄድ ያለው ሲያጥሙ አማራይ ሲያጡ ከፍሎ ይሄዱና ገንዘብ መልሱ ለምን ሲባል ማይመለስላቸው አለ። አዎ ግን ያ ገንዘብ ሒሳብ ውስጥ ገብቷል። ወደ 200 ናን የኢትዮጵያ ህግ ግሪማ ሪያል ግሪማ ይመጣል። ይሄም አንዱ ስተት ነው። በተመሳሳይ ምግብም ወሰድ መዲና። አዎ ለምሳሌ ዛሬ 4000 ሰው ሚገባ ከሆነ 4000 ሰው መምጣት አለበት እዛ መዲና ልጋ ላይ መለቀቅ አለበት አርጋው መለቀቅ አለበት የምግብ ኮታውም እንደዛው ለ4000 ሰው ለ4000 ሰው ነው ግን በጠቅላይ ምክር ቤቱ ዝላልነት ሁጃጁ ከዛ ሳይለቅ ሌላ ሁጃጅ ይጨመራል የምግብ ትርም ሲመጣ ምግብ አለገዴ ለም ይባል ምግብ ለም ይባል እንጂ ምግብ ተዘጋጅቶ ነበር ምግብ ግን 14 ችግር ያሰራው 4000 ሰው መመገብ ሲገባው 8000 ሰው ሆኖ 8000 ሰው ከሆነ አልጋም ይለም አልጋም ይለም ውጭ መጣ ማደር ይለም ያያ ከፍተኛ ይሆነ ማህበራዊ ቀውስ ያመጣል አንዴ አሁን ወደ መጨረሻው እንምጣና ዘንድሮም ሀጅ ለማድረግ የሀጅ ጉዞን ለማስፈጸም አሁን ያለው የመጅሊስ አካል ተፈራርሟል አዎ ይላል ይሄ መጅሊስ አካል በቅርቡ ተፈራርሞ መጥቷል መፈራረሙ ሊያስከትል ይችላል ብሎ የሚያስቡት ችግር አለ ይሁን እኔ ኖራል ብየንም ማሰሩ ምክንያቱም ይሄ አካል ቋሁን ከስልጣን እናሳለሁ ብሎ ከፍተኛ የሆነ የራስ ምንት የሚሰራበት ነገር ይኖር ይችላል ስለዚህ ከዚህ አመት በኋላ ላልቀጥል ይችላል ይችላል እኔ እንደዛ ይኖራል ብዬ አስባለሁ በኔ ይኖራል ብዬ አስባለሁ የሚያውቁት ግን እነሱ ናቸው በኔ ግን የጠራ ስራ ይሰራል ይምግ ግን ይለኝ ግልጽ ነው እዚህ ጋር ሀጅ ላይ አንድ ነገር ልገር ለምሳሌ ሀጅ በየአመቱ አምስት ሰው ይሄዳል ለሉካን ብቻ ሉካን ፍርማ ተፈራርሞ ለመምጣት አምስት ሰው አራት መቶ ሪያል ነው በቀን የሚያገኘው አንዱ አራት መቶ ዶላር አራት መቶ ዶላር ነው 2000 ዶላር በቀን ይወጣል ማለት ነው ለአምስት ሰው ለአምስት ሰው ግን እዛ ሆኖ የሚፈርመው ማን ነው የሚጓው ሀጂ እና ኡራ ዘርፍ አላፊው ነው ፕሬዚዳንቱ ሄደ ዋና ጻሕፊው ሄደ ምክትሉ ሄደ ሌላ እንደማ አጀቡ ምንድነው ነው አሁ ይሄ ምን አጀቡ አስፈላጊ አይደለም አጀቡ እንደ አሰራር የራስን ጥቅም ሁለት ሰው ሄዶ ጨርሶት ሊመጣ ጨርሶት መምጣት የሚችለው የራስን ጥቅም ከማካበት አቋያ የምታይ ነገር ነው ለምሳሌ ከ2000 እኔ ከኔ እኔን ጨምሮ ከኔ በፊት ያለው አንድም ቀን ጻፋ ሄዶ አቀ አሁን ግን ተደጋጋሚ ነው ሁለት ዙር ሶስት ዙር ይከላል ስለዚህ እነዚህ ነገሮች የሚፈጠሩ ችግር አለ ገብቷል አይደለም በእያለው በ2005ኛ ስንገባ ቀድሞ የነበረው አመራር ያዘው ነገር 21 ሚሊዮን ብር ተቀንሷል በእያለው አሁን ይሄ የዛ አይነት ነገር ይኖራል የሚል ስጋት አለኝ በዚህ ጉዳይ ህብረተሰቡ መከፈል የማይገባውን ከፍ ሊከፍል ይችላል የሚል ስጋት አለ ይኖርኛል በጥቅም አንድ ይሄ ነው ሌላው ከዚህ ጋር መውጣት ሳይገባን ኡምራ መረሳት ይለልበት ኡምራ ተጀምሯል ኡምራ ተጀምሯል መጂ በ2009 2009 ላይ ኡምራ ሲጀመር ያለ ጨረታ ላንድ የመናው የ500 ብር ተሰጠ እህ ኢትዮጵያ ያመች ግን እስከ 3000 ብር ላይ ፐር ፐር ኢች ኢንዲቪዱዋል ባንዲ ሰው እስከ 3000 ብር ከፍላል ላይ ይሉ ቀርቡ ምን 5500 እና አንተ ለኔ ምታስብ ሊ ነገር ሊኖር ይችላል አንተም ተጠቃሚ ነህ ምን ተጠቃሚ ነህ አ ስለዚህ እዛ ጋር የሆነ ነገር የታያዘ ነገር ይኖራል ብዬ ተመጣጣኝ እንጂ 3000 ብር አቀርባለሁ ይላል ያገር ውስጥ ያው ያገር ዜጋ ለውጭ አገር ዜጋ መስጠት ማለት ነው ለውጭ አገር ዜጋ ያውን በቅናሽ ያውን በቅመስጠት አግባብ አለ አግባብ አይደለም ዘንድሮ ምንጋይ በቱ በጨረታ ሂደት ማግኘት ያለበትን ነገር እያጣን እያጣነው አላገኘም ሰዎች ግን በግላቸው ማግኘት ያለባቸው ነገር እየጨመረ እየጨመረ ሄዷል ምናልባትም 1500 ሰጣለው ሲል እኔ ይሄን ከጨረሳችሁልኝ ይሄን ያለሙ ለናንተ አስባለሁ የሚል አሰራር ሊኖር ይችላል ነው ስጋቱ ይሄን ስጋት ይሄ ነው 
እንግዲህ በኩብራን ተመልካቾቻችን እስካሁን ይያየን ያለ ነው ከሃጂ አብዱ ሰላም አሊ ዳውድ ጋር ያደረግ ነው ቆይታ ነው የመጀመሪያው ክፍል በሃጅና ኡምራ እንቅስቃሴ ላይ ያሉ የሥራ ክፍተቶችን ነው ስናነሳ የነበረው በዚህ ዙሪያ ላይ ማንኛውም አስተያየት የሆነ ጥቆማ መስጠት የምፈልጉ ካላችሁ ከስር ባለው ስልክ ወይ በድምጽ ወይ ደግሞ በአጭር ቴክስት ወይ ሜሴጅ በመላክ ልታሳውቁን ትችላላችሁ መረጃ ሰጣለሁ የምትሉ ደግሞ ስትሪያችን ድረስ መጣችሁ እንደዚሁ በአካል መስጠት የምትችሉ መሆኑን እንገልጻለን ማችን በዚህ አይተናቀቅም የሚቀጥለው ፕሮግራማችን የሚሆነው ሀጂ በመጅሊሱ ውስጥ ያለ ብልሹ አسرار አለ ብለው በጥናቶት ውስጥ ያካተቱት አለ በተለይ ከሙስና ጋር ተያይዞ ዘመድ ከመቅጠር ጋር ተያይዞ እንደዚሁም ደግሞ ምንም አይነት የዝራ ዘርፍ ሳይኖር የዝራ ዘርፍን ፈጥሮ የሆነን አካላምጦ ከማስቀጠር ጀምሮ የተለያዩ ጥቅማ ጥቅሞችን አላግባብ ከመስጠት ለምሳሌ የቤት ኪራይ 500 ብር ያስፈልገው 2000 ማዘዝ ሶስት ሺህ ማዘዝ ደሞዙ ባለ አንድ ሺህ ብር ሆኖ አጠቃላይ ከነ ጥቅማ ጥቅሙ ወደ 10 ሺህ ብር አካባቢ የሚደርስ አድርጎ መስጠት የሚባል አሰራር አለ ሚል በጥናቶት ውስጥ የተካተታሉ በእነዚህ ዙሪያ ነው የሚቀጥለው ክፍል ፕሮግራማችን የሚሆነው ቁርአን ተመልካቾቻችን እስቲ ትንሽ ጠቆም ያድርጉትና ጀምሮት እናቆማለን እንግዲህ ምንድነው አሁን ሙስናን ስናነሳ ሙስና በመጅሊስ በጣም በተደራጅ ሁኔታ ነው የሚከናወኑ ግልጽ ጻሃይ ተራራ በቃ በተራራ ጻሃይ ግልጽ ነው ይሄ ምን ማንንም የሚደብቅ አይደል መላው የኢትዮጵያ ሙስሊም ህብረተሰብ ሳይሆን የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳይ ተቀላይ ምክርቤት ያሉ ሰራተኞችና በተቋም አስር ያሉ ሰራተኞች የሚያውቁት ጉዳይ ነው ከፍርሃት አንጻር ከመሸማቀቅ አንጻር ከዛ ከዛ አንጻር ብዙ ነገሮች አሉ። እንግዲህ ሙስና በተቀላይ ምክርቤቱ የተደራጀ ለብነት የጋብቻ ተስስር አለ በሙስና በጥቅም የተሳሰሩ አካላት አሉ። ቀድም ብየhallው ሶስት ቡድን አለ አንደኛው ቡድን ሙስናን የተደራጀ ለብነትን አጠናክሮ የሚቀጥል ነው። ሁለተኛው ኖ የሚልው ሶስተኛው ደግሞ የሆነ ይሁን እኔ ነገር ይከተነካ ለቀጥል ለቀጥል የሚል ነው ይሄ አስከሪን በቃ ለመጅሊስ ምክንያቱም መጅሊሱ አንደኛ የራሱ ገቢ የለው ያጅ ገቢ ብቻ ነው ያንን የማሳደግ ስራ ከመስራት ይልቅ ወዲ ለማታው ያስተሳሰብ ይገባበት አንድም ነገር የለም እንደው አንድ ምሳሌ ልንገር በጣም የኢትዮጵያ ሙስሊም ማህበረሰብ እንደውም የሚፈልገው ነገር አለ አሁን እየተገነባ ያለው መጅሊስ በዛን ጊዜ የህንጻው የዛን ጊዜ ኢትዮጵያ ስልምና ጉዳይ ተቀላይ ምክር ቤት ዋና ጻፋፊ ነበርኩኝ አ እንዴት ዝው ውስጥ እንደኖር አለን ለምን እንደሆነኛ ቢሮ ኮንቴነር ላይ ነው አ ለምን እንደሆነ ቢሮ ማንገነባው የሚል ሐሳብ ቀረበ ከዱባይ ወይ ከቱርክ ወይ ከምን ካልተገኘ እንዴት እንሰራለን ተባለ እንዴ 167 ሚሊዮን ብር እየተገኘ እንዴት ነው ማንሰራው ተባለ በአመት 167 ሚሊዮን ብር ገቢ አለው 167 ሚሊዮን ብር ይያለ ግን አህለል ኸይር ሲባል ከውጭ ሀገር ወይም ከተባለ ለምን እንጠብቃለንኛ ለምን ራሳችንን አንችልም የሚል ነገር ተነሳ በጣም ከሚገርም ነገር አንድ ሚኒስትር አሁን የሉም ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖ የሚባሉት ሊጎበኙን መጡ እናንተ ለምጤናጥባ አናንተ ለምስሩ ስራ እኔም በግሌ ማውጣት አለብኝ የውጭ ነገር ያስፈልገንም አይበጅም ለሀገራችን ዶክተር አዳኑ አዎ በራሳችን መስራት አለብን ጥሩ ነው ጅምራችሁ ነው ያ ነገር ሊሰራ ይቻለው በስንት ትግል ነው እስካሁን አላለቀም ያው በበጎ ነው ብቻ እየተነገረ ያ ነገር እንደቀጠለ ይመጣል እና ወደ ወደ ማጠቃላይ ወደ እንትሩ ሰህድ ኢትዮጵያ የኢትዮጵያ ስልምና ጉዳይ ተቀላይ ምክር ቤት የተለያየ ሙስና መረቦች አሉ አንደኛ ግንባታ በግንባታ ዙሪያ በግንባታ ዙሪያ ሁለተኛ ግዢ ጠቃ ግዢ ላይ ማለት ነው አጠቃላይ አሁ ሶስተኛው ሀጂ እነኚህ ይሄን ሶስት ነገሮች ተንተን አድርገን በሚቀጥለው ሁለተኛ ክፍል ፕሮግራማችን ይዘናቸው የምንመጣ ነው የሚሆነው ሀጂ ከኛ ጋር ላደረጉት ቆይታ አሁንም በርጋሚ ከእናንተ በተመልካቾቻችን ስም ልባዊ ምስጋናችን ይدرسቸው በጣም ብዙ ነገሮች ነው የምናነሳው ከሳቸው ውጪ ደግሞ ሌሎች እንግዳዎችን የምንጋብዘው አለ በተለይ ከዚህ ከአንዋር መስጂድ ዙሪያ ሱቆች ጋር ተያይዞ የተለያዩ መረጃዎችን ያያየን ነው ለመጠቆም ይሃል ለምሳሌ አብዛኛው ሙስሊም ማህበረሰብ የቀደም ሲል ሬዲዋ ሆቴል እየተባለ የሚታወቀው ከመር ተመተር ጎን ያለው ለአንዋር መስጂድ እንደ ተመለሰ ምንም አይነት ግን እዛ ቤለው ከተመለሰ ረጅም ጊዜያትን አስቆጥሯል እስካሁን ድረስ ምንም አልተደረገም ነገር ግን ከስር ያሉ ዘጠኝ ሱቆች ያንዳንዳቸው በ1 ሚሊዮን ብር ተሽጠው ደረሰኙ እኛ እጅ ላይ በኮፒ ደርሶናል እሱን እናሳያለን በዚህም ዙሪያ ላይ مناቀርባቸው ፕሮግራሞች ኖሩናል የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ጉዳያችን የተሰኘው ፕሮግራም ነው እየተከታተላችሁ ያላችሁት በቀጣይ ፕሮግራም እንገናኛለን ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ